Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. Congresista Germán Tacuri, presente. Gracias, congresista. Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Luis Cordero Yontay. Senado. Cordero Yontay presente. Buenos días, congresista. Congresista Jorge Morante Figari. Congresista Auristela Obando Morgan. Presente. Gracias, congresista. Congresista Ilich López Ureña. Congresista Silvia Montesa Facho. Congresista Lady Camones Soriano. Presente. Gracias, congresista. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, presente, bendita secretaria. Gracias, congresista Sixia. Congresista Isabel Cortés Aguirre. Congresista Isabel Cortés, presente. Buenos días, señora congresista. Congresista Alfredo Pariona. Presente. Gracias, congresista Pariona. Congresista Américo Gonza Castillo. Congresista Víctor Cutipa Cama. Señor Congres señor presidente, han respondido a la, a la lista. Señorita secretaria eh, Morante Figari, también presente, por favor. Congresista Morante Figari, registrada su asistencia. Se encuentra en la sala técnica, la congresista Montesa, Pacho. Adriana Tudela. Y la congresista Montesa Facho registra su asistencia. Señor presidente, ex, se encuentran en sala virtual y en forma presencial 10 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Siendo las 11 horas con 11 minutos del día martes 24 de mayo del 2022, contando con el coro de reglamento, se da inicio a la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 10 de mayo de último fue dispensada de su aprobación. Pasamos a la sesión de despachos. La Presidencia informa que con oficio 1225 de la Oficialía Mayor, se ha formalizado la salida del congresista Bazán Calderón en su calidad de miembro titular y pasa a ser miembro accesitario por la bancada de Avanza País. Ha ingresado como miembro titular de dicha bancada la congresista Adriana Tudela, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, presidente. Pasamos a la sección informes y pedidos. Si algún señor congresista desea Hacer algún informe o pedido puede escribir al chat o levantar la mano. Pasamos a la sesión orden del día. Primer punto de la agenda. Problemática Aló, de la eh, venta. De... Señor presidente, disculpa. Señor presidente, congresista pido la palabra, Cortés, por favor. tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Eh, señor presidente, eh, quisiera. Eh, este, remarcar eh, en esta comisión el reconocimiento que la Federación Interna Internacional de la Industria Fonográfica o, eh, que le otorgó a Indicopi el pasado 20 de mayo, eh, esto por la destacada con 
contribución a, José Fernández que venga para acá, ¿ya? A, la, a la protección de los derechos de, de autor y derechos conexos en el entorno digital. Eh, este reconocimiento, eh, señor presidente, sostiene al Perú en sus esfuerzos por eh, salvaguardar los derechos del autor, lo que a su vez eh, promueve e impulsa a los, a los, cre a los creadores de marcas y contenidos digitales a seguir apostando por el país. Eh, y creo que estamos en la línea de hacernos reconocer ante el mundo eh, que el Perú no es un país donde predomina la piratería o que todo se puede eh, piratear. Eh, por eso, señor presidente, por su intermedio, hago extensivo este saludo al equipo de, del Indicopi y a todos sus trabajadores, y por supuesto al pre presidente de esta institución, al señor Julián Palacín, por su ardua labor eh, en, esta, en esta etapa de su eh, de su de, su, de, de, de Indicopi que él está, que le está este, dirigiendo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros, eh, colegas políticos. Muchas gracias, señora congresista. Primer punto de la agenda, problemática de la venta de chips de líneas celulares prepago y el sí, robo estoy, hurto presidente, de celulares. Presidente, pedí la palabra. Congresista Obando, pedí la palabra. Congresista Obando, tiene usted la palabra. <risa> Gracias, presidente. Y por su intermedio, un saludo a todos los colegas presentes. Eh, eh, mire, eh, en realidad yo estoy en la misma línea de la congresista Cortés por su intermedio. No, eh, Indecopi acaba de recibir un disco de platino honorario por su lucha contra la piratería, donde todos estamos luchando contra esto, ¿no? Dicha distinción lo hace la Federación Internacional de Industria Fonográfica, su secretaría, está ubicada en Londres, representa a más de 1.450 compañías de registros grandes, esa es la importancia, ¿no?, en 75 países. El, el Perú se convierte en la primera institución pública en el mundo en recibir este reconocimiento. Es por ello que nosotros, ¿no? desde aquí, debemos impulsar todo aquello que eh, se comprometa con la lucha contra la piratería. Y por su intermedio, señor presidente, saludar a todo el equipo eh, que trabaja en Indecopi, en la en la figura y en la, en la cabeza de su presidente, el señor Palacín. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Como Comisión de Defensa del Consumidor no podemos estar ajenos a los índices de inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país. Han aparecido diversas modalidades delictivas que tienen incidencia directa en los consumidores y usuarios. Una de ellas es la que utilizando la tarjeta SIM, tarjeta inteligente desmontable, de los teléfonos celulares, los delincuentes cometen delitos e implican en ellos a los dueños o usuarios de los celulares, que son consumidores. Quiero dejar constancia que el día de ayer recibimos la carta 085 de AFIN, organismo que agrupa a todas las empresas de telefonía, como Movistar, Claro, Entel, etc., quienes consideramos debían estar aquí dando la, la cara y mostrando su apoyo a luchar contra la delincuencia. Sin embargo, han señalado que no asisten el día de hoy porque tienen compromisos previos. Las instituciones asistentes a la sesión de hoy forman el grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal denominada Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan la confianza digital en el país, instalada el 28 de abril del 2022. Esta mesa del Poder Ejecutivo fue creada para analizar y proponer acciones para prevenir y reducir los robos de teléfonos móviles, uso indebido de medios digitales, con contactos no consentidos mediante llamadas, mensajes o spam, u otro medio con fines fraudulentos. Así que su presencia en esta comisión ayudará al Congreso de la República a evaluar las acciones que desde nuestra competencia podemos contribuir. Tenemos que reducir los índices de inseguridad y favorecer la, la satisfacción de los consumidores. Las reglas para este debate son, cada invitado expondrá por 10 minutos 
para referirse sobre el tema de la invitación. Luego se dará la palabra a los señores congresistas para que hagan las preguntas que consideren. A los señores invitados le damos la cordial bienvenida y agradezco en nombre de la comisión por el tiempo que hoy nos dedican. Iniciamos dándole la palabra a los representantes de los usuarios, quienes explicarán a la comisión los problemas que enfrentan los usuarios en telecomunicaciones y que tienen reper repercusiones en tema de seguridad. Señor Federico Cárdenas, presidente de la Asociación de Consumidores ADC San Francisco Arequipa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Y realmente es que le tengo que agradecer la apertura a las acciones de consumidores. Usted siempre con esa línea y también su formación maneja este tema. Comenzaremos con, este, con esta problemática que eh, me extraña mucho que no ha venido el, el presidente de OCDE. Seguro que estará haciendo algunas actividades. Y este, quisiera pagar un primer video. Quisiera este, pasar un primer video donde hay un usuario, un médico, que hemos entrevistado y que le estamos llevando su caso gratuitamente y que él va a explicar qué está pasando con un celular. Que pase por jugar el video. ¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy día estamos con Eliseo. Eliseo es un doctor amigo nuestro de varios años que nos ha ayudado en varios programas pero ahora ha sido víctima de una estafa que te puede pasar a ti, a mí o a cualquier persona. El problema es que el liceo, ¿no es cierto?, le han estado sacando plata y le han estado creando cuentas, ¿no es cierto?, de su dinero y él tiene que pagar las cuentas y tiene que tener problemas. Pero todo comenzó con el celular. El liceo, cuéntanos para que no, no siga pasando, porque tú estás, mira, todavía pasando lo mismo, o sea, sigues pasando lo mismo. O sea, todavía tu, tu tema del, del fraude... ¿No es cierto? No ha concluido. Está el tema comenzó con que te clonaron el celular, puede ser, y que te clonaron, este, te sacaron un teléfono. Y tú en Ocitel revisaste que tenías otro teléfono. ¿Cómo así te sacaron un teléfono que tú no lo pediste? Mira, yo me entero porque me llega un correo electrónico con un contrato de una línea telefónica o un número telefónico de una empresa eh, y en la cual yo no había reconocido. Te llega a ti un correo diciéndole, señor Eliseo, usted tiene un contrato con una empresa nuestra. Correcto, te llega eso. Correcto, que yo no reconozco. Haber... Y tú nunca has tramitado, no fuiste, no pusiste la huella, no sacaste ese teléfono. En absoluto. Ya, y producto de ese, de esa, de ese teléfono que sacaron, ¿qué pasó? Yo sospecho que por ahí fue el tema. A mí me hicieron un consumo, eh, bueno, dos consumos en mi tarjeta de crédito. ¿Qué montos? Por, el primero fue por 19.4 soles y el segundo por 33.333 soles. ¿Cómo anulaste ese teléfono posterior que te hicieron? Yo tuve que enviar una solicitud. Ingresé por la app de Movistar. Este, yo tengo un registro porque tengo yeah. este, mi, mi, mi teléfono en casa y eh, eliminé la, la línea por ese método. Ya recibí confirmación de color electrónico y actualmente ya no está vigente. ¿Y tú no sabes si te van a sacar otra línea? No lo sé. De hecho, este, yo posteriormente me entero que he tenido eh, alguna persona o algunas personas han sacado tarjetas de crédito nuevas eh, de las que yo no tenía ni idea y han hecho consumos en un lapso de, de una semana inclusive, un consumo acá, otro consumo allá. Y yo me entero porque en algún momento me llaman para decirme que tengo una deuda o porque cuando voy a una institución me llaman para decirme que me quieren comprar una deuda que yo ni tenía idea que existía. Y hoy día, hace días nomás, tienes una tarjeta de Sencosur a tu nombre y una tarjeta que, de, de qué empresa más? Ripley fue la, la otra. Ripley y Sencosur. Y tú nunca has abierto esas cuentas, tú nunca te, te has ido a aperturar esas operaciones. Sí, de hecho yo, mi información personal eh, no debería figurar en esas instituciones porque jamás he tenido un contacto directo comercialmente o financieramente hablando con esas instituciones, ni como tarjeta de crédito ni como préstamo. ¿Y qué piensas hacer? Eh, bueno, ahora estoy, realmente tengo miedo. Tengo miedo de que esto vuelva a suceder en otra institución, en, eh, en otro banco con otra financiera y que te pueda estar generándose deudas por ahí. A mí me llama la atención que una persona tan fácilmente pueda suplantar mi identidad y pueda... Primero, Eliseo, Eliseo nunca sacó un teléfono, nunca pasó un huellero, primer punto, nunca pasó un, te... nunca, nunca pidió un teléfono y nunca pasó un huellero. 
¿Qué significa? De que el huellero no funciona, de que, de que le sacaron la huella y todo lo que pueda decir la policía. Pero nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Para los señores de, Indeco, de, de Ocitel. El presidente de, de Ocitel, Rafael Eduardo Muentes Suárez, DNI 0720-02695. Eso es correcto, ese número. Hace como cinco años, seis años, en, en esta comisión le sacaron un, un chip al presidente de, de Ocitel de esa época. Y yo no quería sacarle ese chip, pero yo sí he ido, yo mismo, y sí, les aseguro yo, las personas que están ahí me conocen cuántos años, y ayer iba a tener en mis manos el chip del presidente de Ocitel. Iba a hacer el show, iba a traerlo acá, lo iba a colocar, pero no me parece que ese es el mensaje porque ustedes saben mejor que yo con, el, con, la, con la diferencia de la, de, la, de la mesa, de que sigue siendo fácil sacar un chip a las personas. Y a, y a, y a, y a, y a nuestro presidente le voy a dejar por escrito cuál, cuál ha sido el operador que puedo conseguir ese está? chip. Buenos días. Cuesta 20 está? soles, ¿de acuerdo? Para que usted haga la investigación, porque sí le voy a dar el nombre del operador. Porque hay, hay un operador que sí te puede dar. ¿Recuerdo? Entonces, no quisimos traer el chip para, para nuestro querido presidente Rafael Muente. Pero sí, si necesitan probarlo, tendremos que sacarlo la próxima semana el chip. Así, así de lamentable este tema. ¿Qué pasó con el liceo? 30 mil soles, le clonaron el teléfono le sacaron un, un, un teléfono este con, con eh, un, un, un segundo teléfono y con el segundo teléfono accedieron a sus cuentas y sacaron todas las cuentas. 30 mil soles. Y hoy día nosotros hemos hecho el trámite. El banco le ha dicho, sí, nos hemos equivocado, porque en este caso, miren, la gente de a pie no era como, como el liceo, porque el liceo, como es médico, era muy fácil sacar una cámara arriba en, 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 el, en, en el hospital el liceo opera en el, quirón, en, en el quirófano, ¿no es cierto?, de 9 de la mañana a 1, está ahí. ¿Cómo ha hecho esas compras? ¿Cómo ha hecho esos pagos? Era fácil a determinarlo, pero para la gente de a pie, para la gente de común, la, la gente que toma su combi, no puede hacer esas probanzas. Y, 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 lo, y lo que pasa, el banco le dice, oye, tienes que, tienes que pagar. A el liceo ya le ha llegado ayer, que hemos estado con él, le llegó una carta del banco, señor, es un deudor y tiene usted que pagar 15 mil soles más de Sensuco, de la, de la otra tarjeta. Está preocupadísimo y está. Y lo peor con el liceo, dice de que tengo que estar consultando la página de Ocitel, tengo que estar pasando para ver si me han puesto un teléfono más, un teléfono más, un teléfono más. Porque los que, los que sabemos acá, si tú quieres consultar, si tienes un teléfono, ¿no es cierto?, a, a tu nombre y ingresas tus datos de Ocitel y tiene que consultar la página. Ay, no hay, ay, no hay. Eso no puede pasar. Entonces, está probado dos cosas. Que los chips, desde la época de Jaime Delgado, de, ese, de, 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 esa, de esa comisión, hasta hoy día, se siguen vendiendo y sin el huellero. Primer punto. Está probado de que, de que esta persona, que ha sido, este, que se llama, perjudicada, está contratando su gente, su abogado, su servicio, porque nadie lo ayuda. Nadie lo cuida, nadie le dice, no te preocupes que esto vamos a solucionar. Y lo peor, tiene maltrato en Ocitel. Van y lo tratan, ¿y usted qué quiere? A mí me extraña mucho porque yo le dije, mire, yo conozco que hay muy buenas personas en el regulador, pero lamentablemente también hay malas personas que no saben atender. Eso, eso sí lo tengo que decir hidalgamente yo. No son las personas que están acá presentes, que las conozco hace más de 10 años, creo, pero sí hay malas personas, porque fue maltratado también. O sea, el liceo ha sido maltratado, el liceo es un perjudicado y el liceo, el sistema no lo repara, él tiene que hacer sus, sus propias este, averiguaciones, ahora tiene que cancelar todas sus cuentas y lo que le han dicho, ¿sabes qué? Elimina todos tus celulares porque tú puedes estar siguiendo con este problema. O sea, hoy día tiene los mismos problemas. ¿Qué soluciones tenemos que dar en el, en el tema del, de estos fraudes, ¿no? Es la apertura del regulador. Presidente, si no logramos que Ocitel, en este caso, se apertura a los usuarios, vamos a seguir con estos problemas. Y la, y, y la gran pata coja que tiene es que no llega a los usuarios el regulador. 
Desde cuando yo, y lo digo, disculpen que hable en primera persona, desde cuando yo he, he, he intervenido en los consejos de usuarios de los reguladores a la fecha de hoy día, es pues un abismo total. O sea, ahorita para postular a un consejo de usuarios de, de los reguladores, creen de que uno está postulando a un empleo, ¿no? Le piden currículum, le piden cosas. No, un usuario. Cualquier persona hoy día tiene, tiene un celular. O necesita ser profesional, necesita ser ese graduado en tal por tener un celular. No te piden eso. Entonces lo que tienes que tener, ese regulador tiene que tener representación de la gente de a pie, de la, de, de, de la gente que tiene un celular. Eso es lo que tiene que pasar. O sea, repito, a los consejos de usuarios, presidente, no los, los, los usuarios no estamos pidiendo empleo, no tenemos que prender un currículo. Señor, usted tiene DNI mayor de edad, postule al consejo de usuarios, porque ese, ese usuario le va a dar qué cosa, la información, ¿no es cierto?, que no llega al regulador. Porque no puede ser posible, no sé cuántos años han pasado desde cuando le sacaron el chip al anterior presidente del, del, de los IT de la fecha, que sigue pasando lo mismo, presidente. O sea, yo, yo por delicadeza, como le digo, no le he traído el chip del señor Rafael Eduardo Muente Suárez, DNI 0720295, por delicadeza. Pero a mí me lo dan. O sea, voy, tengo este número, démelo. Ahí así. De este operador no, de este operador no, pero de este sí le doy. Entonces no hemos avanzado nada y perjudicamos a los usuarios. Y por eso... Por eso les digo que existe una mala cara de los usuarios hacia los reguladores. Tenemos que limpiar la cara de los reguladores. Ahora, los reguladores van a decir, esta no es mi función, esto será función de la policía, esto será función de algo. No, los reguladores tienen que hablar directamente con los operadores de telefonía y tienen que decir, oye, esto está pasando. Tú no puedes permitir que siga ocurriendo ese tema porque estás perjudicando al usuario. No voy a decir, no quiero hablar más de la policía, pero cuando, pero cuando va un usuario a hacer una denuncia sobre esto, en la comisaría también lo maltratan. Le dicen, oye, ¿sabes qué? Dudo de tu denuncia. ¿Estás seguro que lo estás haciendo? Eh, ¿Seguro que no, no te quieres librar de las cuentas? No, señor. Por ejemplo, este caso, si él, si él no fuese médico, yo creo que si fuese Juan Pérez, lo hubiese tratado mal también en la comisaría. Corre, ve tu caso en otro lado. Porque con él, con él, en el caso de Eliseo, es fácil probar, porque él está en el quirófano cuando le están haciendo las compras en la calle. Hoy día Eliseo, por ejemplo, tenía dos celulares. Ahora, ¿qué ha hecho? Tiene uno. Y quiere, ¿sabes qué? Lo tengo que usar porque soy médico. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Oye, usuario, deja de usar celulares y quédate en la época de la carreta. No podemos hacer esto. Tenemos que blindarlo al usuario. Entonces, primer punto, ¿no es cierto? De que por favor, por intermedio suyo, señor presidente, que, que el regulador, yo sé que va a sacar con, con cantidades y por favor que no me salga con el, le ruego por favor a los que van a exponer en el regulación, no es mi competencia, porque si, si, en eso, si en eso comenzamos, realmente estamos mal con el tema. Lo que debemos hacer es aportar, y lo primero que tienen que hacer es aperturar, aperturar el tema al Consejo de Usuarios. Cualquier persona con DNI que tenga un teléfono, y, y es más, señor, señor presidente, debería formar el Consejo de Usuarios el no usuario, hay gente que no tiene también cable, no tiene televisión, ese también debería formar parte del consejo de usuarios, o sea, el no usuario. ¿Para qué? Para ver cómo logra, ¿no es cierto?, ingresar al tema de telecomunicaciones. O sea, más bien la, la apertura tendría que ser, oye, ven acá. Pero no, o sea, el retraso del tema de los reguladores en Ocitel es que, lo digo yo, hace cinco años, seis años, le sacaron un, un chip al, 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 al anterior presidente y hoy día es lo mismo. Hay una segunda parte, por favor. Un segundo video. No quiero pasarme los 10 minutos. ¿Cómo están mis queridos amigos? No, Hoy día estamos... El otro video. Ese. Me robaron el celular, ¿de acuerdo? El usuario diligente es el que va, lleva a la comisaría, se la denuncia, lo chaparon al, al, al delincuente, lo pusieron en la comisaría, se queda en la comisaría, hace todos los temas. Ese es el diligente. ¿De acuerdo? Que es el 10%, pongámosles. Uh -huh. Porque la gente, con todos los problemas que tiene, no quiere más problemas, porque el policía le devuelve el celular, ¿no es cierto? Y ya me voy. ¿De acuerdo? Pero eso no puede pasar, porque hoy día te están con pistola, te están dando. La pregunta es: ¿el usuario puede llegar, eh, el agraviado puede llegar a un buen puerto cuando le robaron el celular y, y poner sus esfuerzos? 
para que a ese señor, a ese delincuente, por lo menos lo castiguen como debe hacer, ¿tiene las herramientas para hacerlo? Desde luego que sí, y te comento preliminarmente. Eh, la peor política que puede asumirse en estas circunstancias es no denunciar. Ah. Es deber de la persona, si quiere contribuir con un restablecimiento de la paz que aspiramos en esta sociedad, denunciar esos hechos. Hay una idea edón, errónea, muy difundida, en el sentido de que se piensa de que acá es importante la cuantía, el valor del bien, mm. y es absolutamente intrascendente. Ah, mira. Importancia tiene solo para el delito de hurto siempre, pero para el robo no. O sea, si tú me preguntas, ¿significa que puede costar un sol? La respuesta es sí. Es un sol igual con... No importa que mi celular costó 100 soles o que mi celular costó 10 mil soles. No, no se exige que... Y no, no, a, a, no tenemos bien el audio. A una a ver, remuneración. Lo paramos, audio, lo paramos yo, por favor. El, 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 el entrevistado es el doctor Álvarez, ha sido ex juez penal. Para, para, para los señores indecopio por intermedio suyo. Se le pregunta a, a, al ex juez penal... El usuario diligente, ¿no? La famosa palabra, ¿no? Que, que tiene Indecopi, y diligente, perceptivo, habilidísimo. Y es imposible, pues. Estamos en una educación pésima en el Perú. No va a pasar nada con, el, con la persona. Los que estamos acá sí conocemos nuestros derechos y sabemos cómo, cómo vamos a llegar. Pero el que esté en la combi, pues no va a hacer nada. Y es lo que pasa en la comisaría. O sea, tú llegas a la comisaría, ¿no es cierto? No tienes ningún apoyo, salvo que tú pidas hablar con el jefe de la comisaría no seas, seas diligente, te quedes ahí cuatro horas, pero mientras tanto el que, el raterito que entra a la, a la, a la comisaría, como dice, ¿no? Sale por otra puerta, ¿por qué? Porque el usuario, me voy, no voy a hacer la denuncia, ¿cuánto tiempo va a demorar? Ahí estamos demostrando con el ex juez penal de que sí lo pueden guardar, como dicen ahí, sí puede estar adentro, pero ¿qué información tiene el usuario sobre el tema de que cuando vaya a la comisaría? No tiene ninguna. Usuario, usuario diligente, eficaz, no funciona. Yo he sido miembro del Consejo Nacional de, 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 de Indecopi cuatro veces y, y, y lo conozco. O sea, no podemos, eh, señor presidente, hoy día fortalecer al usuario. O sea, el usuario está totalmente desprotegido. Tenemos dos organismos, Ocitel, y tenemos el otro organismo, Indecopi, que para nada no fortalece. En los tiempos, hace 10 años, sí pasaba eso. Es más, hasta, yo les digo, ¿ah? ¿eh? En Ocitel, mi educación en ESAN, en telecomunicaciones, fue gracias al regulador, hace 10 años. Hoy día no pueden decir eso, porque los reglamentos para ingresar, como, como también para Indecopi, ¿no? O sea, repito, el usuario no está pidiendo empleo ni en Indecopi ni en Ocitel, sino que quiere participar porque quiere expresar lo que está ocurriendo. Nosotros estamos poniendo este tema gracias a usted que nos ha dado la ventana. Si usted no nos daba la ventana para poder manejar este tema, no podríamos trabajar estos. Y hoy día tenemos que, no tenemos acá al presidente de, de Indecopi, ni, tan, ni también tenemos al, 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 al presidente de Ocitel. Entonces, dos cosas fundamentales para resumirlo, presidente. Uno, eh, que por favor el Ocitel tome nota de este tema y este, logre la participación del común, de los mortales, del usuario común en los consejos de usuarios. Y el Indecopi y el Indecopi, que por favor, señor presidente, el Indecopi, que por favor, señor presidente, vea, puede que las palabras, us, us, usuario inteligente, consumidora excelente, todo el asunto, no existe, pues, en el Perú. Miren, no, no, hemos cumplido 20 años en la defensa del consumidor y, y recién la gente está viendo la fecha de vencimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente de la asociación. Le damos la palabra al señor Ernesto Fuentes Cole, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, quien se encuentra acompañado por el coronel José Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas. Señor viceministro, tiene usted la palabra. Proceda. Eh, buenos días con, con todas y todos. Les traigo el saludo afectuoso del señor ministro del Interior, Dimitri Semanche Artola, quien como ustedes saben no ha podido asistir por cumplir temas de agenda. Señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, congresista José Luna Galvez, señores congresistas presentes, invitados, todos. todos. Para esta exposición me permito respetuosamente solicitarle eh, dos intervenciones. La del señor coronel eh, José Manuel Cruz Champa, jefe de la División de Estafas de la Policía Nacional, 
y posteriormente mi presentación como cierre. Proceda, señor viceministro. Muchas gracias, señor presidente. Eh, señor congresista José León Luna Galvez. Eh, señores presentes. Eh, siguiente, por favor. Quien les habla es el, como ya lo ha anunciado el señor viceministro de Seguridad Pública, es el coronel José Manuel Cruz Chamba de la División de Investigación de Estafas. Eh, como sabemos que a partir eh, haciendo que está debidamente ya confirmada respecto a que el uso de la tecnología, como la Internet y la telefonía móvil, es transversal a cualquier tipo de élite. Solamente nos ha podido toda la transformación digital, que es una tendencia mundial, nos ha permitido a nosotros eh, facilitar nuestra vida cotidiana, sino que también sabemos que las organizaciones y bandas criminales eh, que existen en nuestro país y la delincuencia común, también en una dimensión menor, utilizan también la tecnología para afectar a nuestros ciudadanos. Estas manifestaciones criminales están eh, manifestadas en dos, en dos tipos de eventos criminales. Como ya sabemos, el robo y el hurto de celulares ha generado la existencia de mercados ilegales, la gran rentabilidad que origina ello para, para la delincuencia. Hay una alta demanda respecto a ello. Reitero, la tecnología y la telefonía móvil es también transversal a todo tipo de delitos y en ese marco estos delincuentes utilizan, obtienen estos teléfonos de procedencia ilícita para efectos de ocultar, obviamente, su identidad y sustraerse de la persecución penal. Entonces, en el marco de, estos, de estas dos dimensiones de la criminalidad, siguiente, por favor, eh, actualmente pues, pasamos por, por el principal problema que tiene nuestro país, que es la inseguridad ciudadana. Y podemos apreciar eh, en esta, más allá de todos los gráficos que existen, pero en la lectura es, ahí se expresa esta data importante pre-pandemia y post-pandemia. ¿no? Entonces, y a pesar de que los delitos contra el patrimonio, como el robo y el hurto, en estos últimos tiempos han disminuido, aunque no se aprecie la sensación de seguridad ciudadana, lamentablemente es otra, ¿no? Pero sí el comercio electrónico en el marco de toda esta tendencia de transformación digital, el comercio electrónico se ha incrementado de, de manera galopante, como podemos apreciar ahí, y es ahí donde se ha filtrado, se ha filtrado estas modalidades de estafa y de fraude, como hemos eh, podido eh, apreciar en uno de los casos que nos ha, nos ha brindado eh, el señor Cárdenas, ¿no? Y, y, y celebramos esta importante reunión porque de cara a que eh, todos los autores estamos, creo, presentes en esta, en esta reunión sobre la base de que tengamos que generar valor público a nuestros ciudadanos, que es importante empatizar y diseñar estrategias conjuntas de cara, en principio, partiendo del ciudadano, del usuario. Y eso tenemos que internalizarlo. Por eso es que, reitero, celebramos que esta reunión. Siguiente, por favor. En el lineamiento de política institucional, que son cinco, ¿no? pero que el que voy a, a desarrollar a efecto de poder describir qué está haciendo nuestra Policía Nacional eh, dependiente del sector del interior, qué está haciendo con respecto a neutralizar este avance en la criminalidad, específicamente con el uso de la telefonía celular. ¿no? Y me voy a, me voy a enfocar por una cuestión de dinámica eh, en, el, en el lineamiento número tres, que son los operativos y los medios operativos policiales contra la delincuencia común y organizada. Sin embargo, los otros eh, eh, cinco, perdón, cuatro, cuatro lineamientos son vinculantes a ello. Pero una cuestión de, de, una la, cuestión dinámica, de, de la dinámica, me voy, me voy a pronunciar sobre los operativos y los medios operativos policiales, ¿no? Siguiente, por favor. Estas, Estas son las estrategias que viene realizando la Policía Nacional. 
en, en principio, principio realizar investigaciones criminales prospectivas. ¿Qué significa eso? Que estamos elevando la calidad probatoria sobre la base de la evidencia digital. Si está de por medio que transversalmente la delincuencia organizada y común utiliza la tecnología para cometer estos ilícitos penales, demanda en este caso que las investigaciones sean prospectivas de tal manera que cautelemos la evidencia digital a efectos de asegurar que existe una sentencia firme contra estas organizaciones criminales. Para ello existen estas herramientas que son las técnicas especiales de investigación, como conocemos, como la, video, la videovigilancia, el agente cubierto, las escuchas telefónicas, legales, por supuesto, los agentes encubiertos, la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, todo eso en el marco del crimen organizado. Pero también lo podemos aplicar a estas técnicas en el marco de la delincuencia común también, dado ya que ha estado en vigente, como ya sabemos, el Código Procesal Penal está vigente en todo el territorio nacional. También tenemos otra herramienta, como la aplicación de la geolocalización, en el marco del decreto legislativo 1182, que nos va a permitir ubicar a los delincuentes. Pero no solamente eso, también nos permite establecer en una investigación criminal, en el lugar, espacio y tiempo, por ubicar al delincuente sobre la base de la geolocalización que se le puede hacer. Entonces es una herramienta importantísima, ¿no? Que con la que contamos actualmente y como ya es de conocimiento público. También venimos realizando los megas operativos eh, contra, la, contra estos mercados ilegales donde se comercializan todos estos eh, celulares y también contra, la, contra también con la comercialización ilegal de la base de datos. El último aspecto es la articulación interinstitucional con las instituciones públicas y privadas, como son los organismos reguladores, como CITEL, ASBAN, INDECOPI, a través de que la Policía Nacional depende de la cartera de, del interior y que en su momento el señor viceministro va a, dar, va a hacer conocer los importantes alcances producto de esta reunión en favor de la ciudadanía, en favor de la protección del ciudadano. Siguiente, por favor. Nosotros en esa línea en esa línea la policía que por ejemplo se continúe la participación en esta mesa de trabajo que se viene impulsando actualmente la, la presidencia de Consejo de Ministros con los organismos reguladores entiendo, reitero, de que hay importantes avances en beneficio de la protección del consumidor y también estamos nosotros recomendando y en ese sentido potenciando la coordinación con Ocitel respecto a, a los reportes. Como ya se ha mencionado, y es verdad, y haciendo un mea culpa sobre ello, es de que los señores usuarios y ciudadanos eh, prefieren denunciar eh, a efectos inmediatos de que se pueda bloquear sus líneas telefónicas y después, en su mayoría, no concurren a las comisarías por una serie de situaciones que sin embargo es importante eh, que estamos, somos realistas respecto a ello y que estamos tratando de impulsar para que eh, esto podamos recoger. Y si lo podemos hacer es que es a través de, de, de este importante trabajo que viene haciendo eh, el organismo regulador, es que está, tenemos, tenemos en línea la información y que nos permite a nosotros poder eh, impulsar las investigaciones policiales de cara a que no se genere la impunidad contra estas, contra estas personas que atacan a los usuarios. Humildemente también hacemos una recomendación respecto a ello, que se ha hecho mención respecto a esta puerta giratoria, de que los los, las personas que, in que infringen y que atacan mediante la molea de robo, o sea, mediante violencia sobre la persona o hurto, sobre violencia sobre los objetos, pero finalmente de cara a que pretenden eh, y logran consumar el hecho de, de arrebatarle mediante un hecho violento, muchas veces y lamentablemente ocasiona la muerte del ciudadano por, ar, por arrebatarle este, el celular. Entonces nosotros somos partícipe de la Policía Nacional en el, en el sentido de que se deben de agravar este, las penas respecto a, a los reincidentes eh, este, que comercializan en el, en el marco de la receptación agravada, que comercializan estos celulares, porque ya sabemos qué uso le dan. Y también nosotros estamos impulsando y a la vez eh, somos partícipes también de que se efectúe una campaña masiva, ¿no? 
a efecto de desalentar la compra de celulares de procedencia ilícita porque sabemos de que un, si un celular puede valer eh, aproximadamente 2.000 los 3.000 soles uno de alta gama, en, en, ese, en ese mercado ilegal eh, se adquiere por un poco menos, un poco menos del, del valor. Entonces, la idea es procurar y, y, y a informar a los ciudadanos ¿no? que es importante que de repente puedan adquirir su celular. Pero en el otro lado, que es un poco menos, pero se van a ganar un problema porque van a ser incorporados a una investigación por cualquier tipo de delito. Y la otra es que también debe de impulsarse esta educación a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos, de hacer conocer las propiedades que tienen los celulares a efectos de que poder poner ciertos candados de seguridad, enseñarles. Muchas veces solamente pensamos en que solamente tienen ciertas propiedades, pero existen propiedades que tiene el propio celular a efecto de poder asegurar sus datos personales importantísimos y también, eh, en este caso, las aplicaciones, porque aquí tenemos nuestro patrimonio. No olvidemos que este celular es un instrumento de convergencia digital. Convergen muchas situaciones. Y por decirlo así, de una manera metafórica, está nuestra vida, ¿no? Entonces, de repente, eso podría ayudar en el momento que se pueda justificar si es que se podría agravar las penas a estas personas que comercializan ilegalmente estos celulares de procedencia ilícita, en que solamente el bien jurídico tutelado no es un simple celular, sino que están nuestros datos personales, nuestro patrimonio está vinculado a este instrumento de convergencia digital y no es no es lo que vale realmente, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Así que, este, eso es la participación netamente en el ámbito eh, policial, eh, señor presidente de la Comisión de Protección al Consumidor. Eh, le cedo el, el turno al señor viceministro de Seguridad Pública del Ministerio Interior. Gracias. Señor presidente, solicito autorización para poder ser mi exposición. Proceda, por favor. A partir de la consulta que nos han hecho llegar al Ministerio del Interior, hemos previsto y estamos a continuación viendo eh, cuál es la tasa de victimización del país y tomamos la encuesta del INE durante el semestre móvil de julio de 2021 a diciembre de 2021, donde el 18% de la población manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo. Esto como inicio de nuestro marco teórico para poder aterrizar al problema concreto que nos ha sido convocado. Siguiente. ¿Cuál es el índice de robo de celulares, según la encuesta del INE? Eh, el INE nos da que el 8.2% de la población ha manifestado haber sido víctima de robo por dinero, cartera y celular, tal cual, SIC. De, de, en esta, en este eh, eh, arreglo de nomenclaturas que ha hecho el INE, eh, no discrimina en esta primera lámina, pero sí da el dato de que por robo de dinero, cartera celular, efectivamente es un delito que tiene mucho mayor con intento a robo de dinero, estafa, amenaza, intimizaciones, etc. Entonces, vamos a aterrizar en una siguiente lámina que a ver, este, este 8.2%, eh, ¿cómo se traduce en, con respecto al, a los robos celulares? Siguiente. El índice de robos celulares es el 6.7% de la población que manifestó ser víctima de robo celular en concreto, que no incluye robo de dinero o robo de cartera. Es decir, en, en, en conclusión, 7 de cada 100 personas, según la encuesta de INE, son víctimas de robos celulares. Siguiente. ¿Dónde se roban más celulares según la encuesta del INE? Tenemos en la, en la diversas regiones se identifica que ese 8.2% está distribuido entre las más, con, con mayor frecuencia, Madre de Dios, Junín, Callao, Lima Metropolitana y Puno, como las que tienen mayor índice. Y las menores índices serían pues, Amazonas, Tumbes, Cajamarca, San Martín. Esto ya nos da una idea exactamente de, la, de cómo se opera y cruzamos entonces a la siguiente pregunta que me nos va a permitir llegar a aterrizar en concreto. Este índice de robos celulares es que el 80% de la población víctima de robo de dinero, cartera celular, no denunció el delito. Entonces, eh, y esto, 
vamos a analizar por qué es que no denuncia. O sea, cuál es la razón en la cual el INE nos logra partir, que está en la lama que estamos visibilizando. La primera razón, eh, los encuestados aducen que es una pérdida de tiempo. Después, eh, desconoce al delincuente, la segunda respuesta con mayor este, eh, eh, preponderancia, desconfía de la policía, delito de poca importancia, por miedo a represalias del agresor, otros. Entonces, eh, señor presidente, es claro que una pérdida de tiempo es la razón que explica por qué el 80.3% de la población no denuncia el robo de celulares. Siguiente. Ahí está. Esta, en esta lámina estamos viendo los índices de robos celulares según el sistema de denuncias policiales de la Policía Nacional. Entonces, en el cuadro se puede apreciar que si bien aumentó del año 2017 a 2018 y en el 2019 hubo una disminución, en el 2020 una, disminu una franca disminución, pero todos sabemos que ha sido producto de la pandemia, el 2021 otra vez aumentó. A la fecha, a la fecha, son 722 denuncias que se tienen registradas en el sistema de denuncias policiales. Eh, nosotros vamos a tratar de explicar y en las siguientes láminas llegar a, la, a las acciones concretas para que este índice, cómo, lo, cómo se puede disminuir. Las acciones para la lucha contra robos celulares, tenemos la, la más reciente, la resolución ministerial 125-2022 de la presidencia del Consejo de Ministros, publicada el 21 de abril de 2022, que se crea una mesa técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan la confianza digital en el país. Eh, como objetivo del grupo de trabajo tenemos el, el, los siguientes metas, metas de tarea. Analizar, evaluar, proponer acciones y medidas para prevenir y reducir los ciberataques y el robo de teléfonos móviles. El uso indebido de medios digitales, el contacto no consentido mediante llamadas, mensajes y otros medios para fines fraudulentos u otras modalidades de riesgo en torno digital al fin de fortalecer la confianza digital del país. Entonces, la pregunta que cabe, señor presidente, es ¿quiénes conforman esta comisión de acuerdo a la ley? En estas las acciones están conformadas por el viceministro de Seguridad Pública, perdón, preside el, el grupo de trabajo es presidido por el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros y está conformada, de acuerdo a la misma ley, por el viceministro de Seguridad Pública de Mininter, el viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia, la presidenta del Consejo Directivo de Occitén, o el presidente del Consejo Directivo de Occitén, el presidente ejecutivo y de COPI, un representante de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, un representante de ASBAN, un representante de Telefónica del Perú, un representante de América Móvil Perú, un representante de Vitel Perú, un representante de Tel Perú y un representante de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Siguiente. ¿Qué acciones son las que hemos estado trabajando? Es, es, señor Presidente, desde el sector interior se ha conformado y trabajado nosotros como interior, hemos convocado a las, a las siguientes personas. El viceministro de Seguridad Pública, quien preside la comisión, el director general de inteligencia del Ministerio de Interior, el director general de información para la seguridad del Ministerio de Interior, el director de tecnología en información y comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de, de la Policía Nacional del Perú y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, entre otras. Por ejemplo, no he mencionado al coronel que está presente, pero él, ellos también... Eh, por, vale decir, presidente, lo que quiero hacer notar con esta eh, lámina es el Ministerio del Interior ha convocado a todos los cuadros necesarios para poder dar una solución y dar una respuesta ante este requerimiento que nos acosa como sociedad. Siguiente. ¿Qué acciones para la lucha contra el robo de celulares nosotros hemos definido? Voy a mencionar algunas y voy a rematar con un concepto que lo voy a poner en, en, a todos ustedes a su consideración. En primer lugar, una interoperatividad entre las entidades involucradas para contar con información oportuna y relevante para la PNP. Explico este concepto. Eh, eh, actualmente estamos trabajando con eh, el bloquear el email. Entonces, para hacer la operación, hay operadoras en las cuales les tengo que pedir por correo electrónico y esperar que alguna persona nos responda como policía para que a su vez proceda a hacer el, el, el robo. Hay otras empresas, eh, eh, no las he mencionado, pero las puedo mencionar si usted no lo decide. Hay, hay otras empresas, por ejemplo, que sí tienen por un favor. sistema... 
mencione por ejemplo, justamente ese claro, día. claro tiene un sistema en el cual ya está funcionando y, y constantemente eh, eh, se, se ingresa y no responde entonces este eh, el, 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 había problemas con una empresa que es Viter, a la cual todavía no logramos y estamos con el tema de, del correo electrónico entonces no es que no nos respondan, pero vamos a responder si es que hay un, una persona cerca y que va a dar, y tenemos que decirle, tal email hay que bloquearlo. ¿Y a mí qué empresa es? Vitel, señor presidente. Entonces, este, necesitamos y reclamamos de, de, de que estas, es, esto, esto funcione de una manera mucho más fluida. Llegamos al esfuerzo. Es más, hay otra empresa en la cual la misma policía ha generado el sistema para poder ser, porque necesitamos la información, ¿no? que estamos en plagancia y para ese, ese, ese voto telefónico puede usar, puede ser, va a ser utilizado para un delito inmediatamente. Entonces tenemos que bloquear. Entonces, eh, con respecto a esto, nosotros también hemos tenido una... Un, y acá lo puedo decir, eh, señor presidente, con, después del trabajo la Policía Nacional en coordinación con las operadoras, pero nosotros hemos propuesto lo que hemos denominado muerte digital del aparato telefónico, el famoso kill switch. Entonces, ¿en qué se diferencia el trabajo del IMEI con el trabajo de, de la muerte digital que propone la Policía Nacional del Perú? En el caso del IMEI, efectivamente la operadora bloquea el IMEI, pero existe un montón de eh, personas que tienen un software en el cual le llaman el flasheo, o sea, lo, y, y le sacan otra vez y puede ser utilizado. Entonces, la persona que adquiere de buena fe va a adquirir un aparato probablemente manchado de sangre, pero que ha sido flasheado. En cambio, con la propuesta de la Policía Nacional, el aparato telefónico con el kill switch o muerte digital, como decimos nosotros, este, el aparato queda, ya no puede ser utilizado. Queda, este, no, más que bloqueado, no puede ser utilizado. Entonces, ya no puede ser vendido. Normalmente, en el mercado, lo que van a pedir es este, que funcione, lo prueban, y de ninguna manera puede ser activado. Este, por, por, y eso lo, lo tenemos que hacer en concordancia con los operadores telefónicos. Pero esta interoperabilidad es básico, presidente, para poder tener una respuesta rápida, oportuna, eficiente, ante la demanda y actuar. El segundo, como mencionó el coronel eh, Cruz, eh, vamos a proponer eh, incrementos en las penas por aceptación de celulares y robos celulares este, en la condición de agravante y pena efectiva con el efecto de disodir. Este, eh, muchos de los centros que a veces venden estos centros, estos teléfonos este, us usados eh, hasta tienen licencia municipal y están en empresa conformada. Esto no es suficiente porque eh, al, al momento de hacer la operación aparentemente le da un viso de legalidad pero si nosotros estamos en la capacidad de saber que ese teléfono ha sido este, eh, eh, producto de un ilícito, entonces eh, es, esa persona debe sufrir una pena para que al, al momento que se, eh, se, le, se, se les encuentre, pues, haga cárcel efectiva y disuada pues, actividades como siguientes. Entonces, la policía hemos propuesto y nos hemos propuesto, perdón, incrementar el operativo policiales contra robos de celulares, dotación de recursos humanos y equipamiento requerido en todas las regiones. Por eso les mapeé el, la estadística donde hay más frecuencia de robos para poder concentrar. Entonces, yo con, lo, con esa estadística inicial le hemos mostrado a usted, presidente, que ya tenemos ma, eh, mapeado todos los temas donde tenemos, y no por lo que ocurre menos vamos a hacer menos, menos, menos acciones. Obviamente, vamos a continuar con todas las acciones pero vamos a incrementar en aquellos lugares donde la, la estadística del INE nos, nos da y la denuncia policial, por supuesto. Siguiente. Tenemos este, eh, una, una tarea de implementar la denuncia virtual. Eh, hace una semana, en el Ministerio Interior, hemos logrado tener una mesa de parte digital con todos los requisitos que nos plantea la PCM para poder ser realmente digital y estamos en la capacidad de operar y, y poder comunicar que esta denuncia virtual sea una realidad para que en el momento que te, se dé, la persona pueda acceder a hacer es, esta denuncia y operar con todos los, con, con todos los este, mecanismos que le he mencionado anteriormente. Entonces, eso evitaría justamente el trámite de quizás de ir a la comisaría, hacer todo, todos los elementos, y, y esto, ¿qué le puedo decir? Con otro teléfono, una cabina, un teléfono fijo directamente, o el celular del policía que está junto a él puede hacer esta denuncia. ¿Por qué? Porque le vaya, lo vamos a identificar con su DNI, un correo electrónico, etcétera. El teléfono ya no, porque es 
sido robado, pero digamos, tenemos un mecanismo para que pueda hacer y pueda tener inclusive su denuncia prevista y evitar los problemas que le pueda decir, como mencionó el señor Cárdenas, de que eh, no le reconoce el banco porque ha tenido un tiempo y han operado. Entonces, esto se da la acción y se procede, y si, si, si nos van a aprobar las acciones que estamos proponiendo, eh, ya no tendríamos los problemas que se han mencionado, como mencionó el señor Cárdenas. Después, tenemos el fortalecimiento de la Policía Nacional, bueno, promover el bloqueo, perdón, del equipo de celular, que es lo que hemos, eh, eh, he dominado la muerte, el, la muerte digital del aparato telefónico, o el kill switch, como lo, lo estamos llamando con, con la PCM. Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú a través de capacitaciones, equipamiento y tecnología. Entonces, eh, voy a hacer la, la, la comparación entre lo que hacemos con seguridad, con, con INDECI, por ejemplo, y lo que es la seguridad digital. Eh, en el Perú, todos sabemos que tenemos temblores, terremotos, lamentablemente, ese, ese es nuestra geografía. Y sin embargo, tenemos que estar preparándonos constantemente para hacer planes de evacuaciones, planes de, de cómo nos desplazamos, etc. Y, y asumir en unos casos responsabilidades para poder, en el caso que se dé esta, esta, este fenómeno, eh, eh, responder. En el caso de la cultura digital y en el caso de seguridad digital, presidente, debe ser igual. O sea, no basta saber manipular porque constantemente los celulares van evolucionando, los software van evolucionando y tenemos que prevenir a los, eh, a los jóvenes, a los adultos y a, la, y, a los, y a la tercera edad también, que ellos también ingresan para que tengamos juntamente una cultura digital de prevención para evitar ser productos de un ilícito. Por eso, en el fortalecimiento de la PNP a través de la capacitación y que habiendo tecnología, va a haber una respuesta eh, policial, tecnológica y segura, y vamos a capacitar para que a través de nuestras juntas vecinales en seguridad ciudadana también tengamos llegada a través de todo el público. Entonces, no hay que incrementar, sino hay que dar tareas y prepararnos para eso. Seguridad ciudadana, como todos los, usted lo sabe, señor presidente, eh, está en todas las comisarías, entonces tendríamos justamente con los jóvenes, con los adultos y adultos mayores, esta, esta cultura en, 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 donde el, el, el líder es el comisario del sector para poder hacer las acciones correspondientes. Y, por último, estamos promoviendo la aprobación de la Política Nacional de Ciberseguridad. Eh, y esto en coordinación con la PCM, eh, en realidad no es que estamos creando una serie de policía, sino estamos creando una, la policía en el término. No, no quisiera que sentamos allá. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Muy interesante su planteamiento. Espero que los más congresistas estén atentos para hacer las preguntas que correspondan. Seguidamente, le damos la palabra al señor Sergio Cifuentes Castañeda, gerente general de OCIPTEL, quien se encuentra acompañado del señor Luis Pacheco Ceballos, director de fiscalización e instrucción, y de la señora Tatiana Pichini Antón, directora de Dirección de Atención y Protección al Usuario del OCIPTEL. Señor Cifuentes, tiene usted la palabra. Eh, muy buenos días, eh, señor presidente. Por intermedio suyo, saludamos a todos los presentes, tanto en esta mesa presidencial como de manera virtual. Tenemos una presentación en la que vamos a compartir con ustedes información sobre todo lo que hemos hecho desde el 2017 eh, respecto a la problemática de robos celulares, de reflacheo, el acto de reflacheo de celulares, eh, información que compartimos con el Minister, las actividades que hemos hecho con el Minister y seguimos haciendo, trabajando en conjunto. Eh, la, la actividad fiscalizadora sobre las empresas operadoras, la sensibilización sobre el problema de la venta callejera, que es uno de los eh, principales problemas en muchos de los temas de seguridad en el sector. Y, a, y hacia el final, eh, si me permite, presidente, eh, compartir a través de Tatiana eh, lo que hemos hecho desde finales del año pasado hasta la fecha respecto del de problema específico del fraude cibernético eh, financiero que también se ha eh, referido al inicio de esta sesión. Eh, la presentación la va a realizar el ingeniero Luis Pacheco, director de fiscalización. Buenos días a todos los presentes, por su intermedio presidente, y saludando a todos los congresistas y participantes de la reunión. Efectivamente, vamos a hablar acerca de las acciones relativas al sistema que mantiene Ocitel de bloqueo de equipos terminales móviles, sistema de intercambio entre las empresas operadoras y también las actividades de bloqueo de otros este, teléfonos alterados y 
acerca también del de, eh, problema de la venta callejera, ¿no? que justamente el señor Cárdenas mencionó y las acciones que se están tomando. Recordemos que estamos bajo un marco legal que es el decreto legislativo 1338, emitido justamente por el Minitera, donde hay una serie de normas que vienen del de, de reglamento de la misma ley, normas complementarias que los CIPTEL emite, instructivos para el intercambio de toda esta información entre las empresas para poder bloquear efectivamente estos teléfonos que son reportados como robados. Eh, no voy a entrar en los detalles, pero evidentemente estamos trabajando siempre dentro del marco de lo que es el bloqueo de los códigos internacionales de los teléfonos móviles, que son el email. ¿no? El email es el código único internacional que tiene cada teléfono grabado en su memoria y también grabado físicamente. ¿no? Cuando hay la alteración de un teléfono, eh, lo que hacen, pues, como ya se mencionó anteriormente, en los mercados negros alteran el email grabado en el teléfono. Pero justamente el que está impreso no se puede alterar. A lo mucho se podrá borrar. ¿No? Entonces, si estos números no coinciden, estamos hablando de un teléfono inválido, ¿no? Con lo cual, contra lo cual también se combate. El sistema que mantiene Ociptel para el intercambio de la información de los bloqueos que son reportados por, las, por los usuarios a sus empresas operadoras, le denominamos Renteceg, ¿no? que cae dentro de todo el, el, digamos, el concepto del decreto del 1338, y tiene tres fases. La primera fase, inicialmente, era simplemente que los operadores intercambiaban información dentro del sistema que proveía Ociptel. Pero en una segunda fase en la cual ya estamos actualmente, hay una serie de reglas estrictas para el bloqueo y el desbloqueo de los teléfonos. Porque también sucede que alguien puede reportar un teléfono porque se le ha perdido o no sabe si le han robado o no lo han robado. También hay esa categoría. Y muchas veces pasa que cuando lo encuentra, también reporta el, la recuperación entre la empresa operadora. Y esto ha sido justamente marco de ataques de algunos delincuentes que han estado desbloqueando teléfonos que en realidad este, eh, bloqueó el usuario original. ¿no? Entonces hay una serie de reglas estrictas. Ahora Ocitel genera una lista negra y esa lista negra es la que mantiene en nuestros sistemas, pero que se envía también a las otras empresas operadoras. Y a su vez tenemos también el registro de abonados de todos los usuarios que están en la red telefónica con, bueno, la información básica, pues, de quién es el usuario, DNI, línea telefónica, email del equipo terminal e incluso código del chip, ¿no? El IMSI. Entonces, toda esa información se actualiza diariamente. Tanto lo que es la lista negra como la lista blanca se actualizan actualmente en forma diaria. O sea, todos los envíos que hacen este, las empresas operadoras en un lapso de tiempo, después se envían en forma segura también a las otras empresas para que esta información se intercambie. Estamos... Por este, estamos trabajando en la tercera fase y ya tenemos término de referencia, un proceso en curso. Este sistema va a ser tercerizado que va a ampliar lo que ya tenemos actualmente para que tanto las consultas a la lista blanca y lo que es a la lista negra se hagan en tiempo real. Ya no tenga que esperarse hasta la noche del día para que sea una vez al día, sino que ahora cada persona que sufre el robo de un celular inmediatamente lo envía a la red o a, a Ciptel en todo caso y Ociptel lo comparte con las demás empresas instantáneamente. Y también tenemos la lógica de la lista blanca. La lógica de la lista blanca es que, basado en el registro de abonados y en un directorio que solamente va a permitir que los teléfonos que están inscritos ahí sean los que funcionen, se va a poder combatir efectivamente la alteración de los equipos móviles. Es decir, aquí la idea es que antes, en la lista negra, si estaba en la lista negra, no funcionaba. Pero lamentablemente, como digo, algunas personas inescrupulosas cambiaban los códigos y el nuevo código que le ponían no estaba en la lista negra. Ahora la idea es que si no está en la lista blanca, no va a funcionar. Y esta lista blanca la vamos a elaborar en función a la limpieza de la información actual de registro de abonados y a también la obligación que ya está corriendo hace buen tiempo de todos los importadores de que registren los nuevos equipos que llegan al país en esa esta lista blanca. Eh, las estadísticas que efectivamente eh, se van mostrando eh, en forma, digamos, periódica, nos dicen pues de que eh, tanto en robos anuales, que son las cifras que vemos aquí en la lámina, como en promedios diarios, eh, ha habido pues eh, un incremento significativo en los años anteriores al 2019. Hubo un decremento importante el año 2020, que fue la inmovilización social, pero en forma paulatina ha ido aumentando nuevamente estos reportes de este, los robos de celulares. Esta información, nuevamente insistimos, viene de lo que las empresas operadoras intercambian en el sistema y corresponden a reportes que las personas hacen a su empresa operadora para que bloquee el teléfono del cual ha sido víctima de robo. ¿no? Y estas cifras solamente son de equipos reportados como sustraídos. 
no estoy acá reportando lo que son perdidos ni recuperados. Y de repente ahí hubo efectivamente una discrepancia que se mostró anteriormente con la cifra que tenía Minetel. Y es cierto, ¿no? O sea, el Minetel tiene la información, la policía en general, de las denuncias que hacen los usuarios. Y lamentablemente, como también hemos visto, no todos denuncian, ¿no? Incluso estamos en un ratio casi de 10 a 1, que era lo que nos habían dicho anteriormente, ¿no? Y estamos totalmente llanos a trabajar en propuestas para mejorar este intercambio de información. Esa misma información aquí la tenemos mensualmente. No vemos cómo ha ido evolucionando. La última información de abril es que diariamente se han robado 4.433 teléfonos, lamentablemente a nivel nacional. Eso es en abril, ¿no? Y bueno, también tenemos, estas ya son las cifras eh, mensualizadas, o sea, en abril serían 132.990 aparatos reportados como robados. Acciones que ha venido haciendo Ociptel. Eh, todo este marco legal termina en obligaciones que eh, tiene Ociptel de cara a las empresas para el reporte efectivo. Tiene que cumplir las normas y todos los detalles que están en, en la normativa en cuanto al formato del envío, a bloquear efectivamente un teléfono que se reporta en la lista como bloqueado, igualmente desbloquear, eh, etcétera, ¿no? Si hay incumplimiento de parte de las empresas, es parte de la previsora, eh, bueno, tener por los procedimientos y eventualmente sancionar si no se cumple, ¿no? Y como vemos en esta lámina, ha habido en el 2018 más de 19 millones de soles en multas impuestas a las empresas operadoras por problemas de incumplimientos a la norma específica, ¿no? Evidentemente, estos eh, problemas que se detectan automáticamente tienen una medida correctiva o cautelar para que se, digamos, eh, ejecute lo que no se ejecutó en su momento, ¿no? Aparte también, este, como digo, se identifican los teléfonos que son alterados y son inválidos y Ociptel estaba haciendo esta corrida respecto a la información que tiene y ordenando sendos bloqueos a las empresas operadoras, pero actualmente este proceso ya se hace en forma automática por las mismas empresas operadoras. Semanalmente ellos, de acuerdo a la regla que nosotros le damos y que supervisamos, identifican estos emails alterados y los bloquean, ¿no? Desde el 2018 se han bloqueado un total de 14.3 millones de eh, códigos y mails alterados. Puede darse el caso también que un mismo teléfono haya sido alterado varias veces, ¿no? O sea, no es que sean necesariamente 14 millones de teléfonos. En todo este tiempo ha habido solamente 63 cuestionamientos. O sea, el sistema funciona bastante bien, realmente, ¿no? Pero en la detección de lo que actualmente estamos detectando. Se han suspendido también, a su vez, más de 140 mil líneas de usuarios que vuelven a reflashear constantemente sus teléfonos móviles. O sea, se les bloquea y ellos vuelven a ir al técnico para que les cambie otra vez otro email y eso nosotros también lo podemos detectar. Y como digo, hemos eh, eh, dentro de las normas complementarias también establecido obligaciones a las empresas que si tenemos esos casos, el usuario suspend le suspenden la línea por 30 días y tiene que acercarse a la empresa operadora con un teléfono legal que la empresa va a chequear y solamente en ese caso recupera la línea, y si no, la pierde. Y esta información de los que eh, nosotros vemos que están reflejando continuamente estos teléfonos, se le enviamos actualmente en forma bimensual al Mininter para que tomen acción sobre, o, o se investigue, pues, eh, que estos usuarios están siendo cómplices con los delitos de receptación y la clonación o adulteración de terminales de telecomunicaciones. También este, los ITEL forma parte eh, del grupo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y enviamos trimestralmente la información al Ministerio de todas estas estadísticas, ¿no? de los robos, los bloqueos, etc. También colaboramos eh, con la policía y con el Ministerio en lo que es la capacitación a la policía para la identificación de equipos terminales móviles alterados. Hemos acompañado también a operativos de incautación a la policía y sobre todo hemos apoyado después en la identificación de los abonados originales que reportaron eh, el robo de sus equipos terminales para que se les pueda devolver en el caso de la recuperación, ¿no? Y eso, justamente hace algunos meses, eh, se devolvieron más de 5.000 aparatos que se habían este, eh, recuperado en un solo operativo, ¿no? Entiendo que fue de las Malvinas. Eh, también Ocintel mantiene eh, toda esta información visible para los usuarios a través de aplicativos, ¿no? Tenemos un aplicativo que se llama Consulteme, donde el usuario puede ingresar en los 15 dígitos de su teléfono y puede saber si ha sido bloqueado por robo o por un teléfono inválido. También recomendamos que los usuarios que van a comprar un nuevo teléfono verifiquen en este sistema si el teléfono no ha sido previamente eh, reportado como bloqueado o como inválido. ¿no? Y también tenemos información, como bien ya lo mencionaron este, los representantes de la Policía y el Miniter, de intercambio de información, eh, el, un sistema que se llama SIGREI para toda la información que le podemos brindar a la Policía eh, a la Fiscalía, en el marco de las investigaciones, está también disponible para ellos, ¿no? Y tenemos esta información que ya les había mencionado, eh, estos 
sistemas para la carga de información de parte de los importadores para ir generando esta lista blanca para cuando ya tengamos la tercera fase. En general, aquí tenemos recomendaciones similares con, con el Minitera. Intensificar, evidentemente, la campaña de orientación y concientización a los usuarios. Eh, Ocitel ha desarrollado dos campañas fuertes, los celulares manchados de sangre y el celular más caro del mundo, ¿no? que justamente reconoce el costo real a la sociedad que significa ese supuesto ahorro de la persona que va y compra un celular barato. ¿no? Evidentemente, incrementar los operativos en los mercados donde se comercializa nuestro equipo terminal de móviles sustraídos. La clausura de estos locales, como bien habían dicho, muchas veces tiene incluso licencia municipal. Y no solamente pensar en, en los stands, sino también incluso en las galerías donde ocurren estos actos delictivos, ¿no? Porque ellos tienen pues una junta de propietarios y tienen reglas que no se están cumpliendo, ¿no? Y se están generando externalidades negativas para la sociedad. Pero también lo importante es generar penas efectivas a comercializadores y técnicos inescrupulosos que reciclan teléfonos robados. Lamentablemente a veces no se da, ¿no? No se da, hemos escuchado también de parte de la policía que el proceso de instrucción fiscal es complicado, incluso en algunos casos requiere el careo de la víctima con el delincuente y evidentemente la gente no está dispuesta a hacer eso. ¿no? Pero también es importante sancionar a los usuarios que usan y hay sin válidos de manera reiterada. Y hubo una propuesta interesante de parte de la policía del Minister de era darles una suerte o estudiar en todo caso evaluar una suerte de muerte civil momentánea, ¿no? que por un año, por ejemplo, no puede hacer trámites y eso puede seguirse, eh, digamos, eh, incrementando en el tiempo. ¿no? También mejorar los mecanismos de denuncia de parte de las víctimas eh, de la sustracción. Ahí hay una iniciativa también de parte de la policía de ver una integración de la denuncia virtual con la lista negra. También Ocitel está plenamente llano a, a, a eh, digamos, a coordinar eh, una posible, este, eh, digamos, colaboración que se pueda en este aspecto, ¿no? Y finalmente, como ya se ha visto, esta mesa de trabajo que se tiene con la PCM, potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y tener un ciclo de mejora continua del marco legal aplicable. ¿no? Muchos de los temas que ha estado mencionando el viceministro, efectivamente se han estado viendo, el kill switch, nosotros también estamos estudiando el tema de eh, atacar efectivamente los teléfonos clonados, por ejemplo, pero todo esto también requiere a veces mejoras en los marcos eh, legales existentes. ¿no? Eh, tenemos este, este decreto supremo que es el reglamento de la ley RNTC, Ahí se podría incorporar justamente estas, digamos, eh, nuevas iniciativas. Si me permite, presidente, también queríamos eh, exponer un poco sobre la venta callejera, que justamente lo que dijo el señor Cárdenas, genera pues todos estos problemas, ¿no? Lamentablemente, este, a pesar de que hay normas de parte de los CIPTEL de que se prohíba eh, este canal donde no se tiene ninguna seguridad ni adecuada información al usuario del servicio que está contratando, se sigue dando, ¿no? Eh, aquí no tenemos ningún control, y las empresas de operadores también lo han manifestado, no tienen ningún control sobre las personas que están vendiendo en la calle porque no son empleados de la empresa. Y los equipos que usan, muchas veces es solamente un software que le ha dado la empresa, que lo instala en un aparato móvil, muchas veces en ese aparato móvil tienen el software de las cuatro empresas. Y nadie está chequeando efectivamente si esa huella digital que se capta ahí, en ese huellero, no está siendo usada para otros fines. Y nosotros creemos que por aquí viene una de las fuentes del robo de identidad. O si usted está combatiendo esta práctica, eh, a las empresas operadoras le ha puesto sendas, este, digamos, multas. Tenemos más de 20 millones de multas impuestas a las empresas operadoras, pero las empresas han optado justamente por llevar a los CIPTEL ante la Comisión de Eliminación de Barreras del INDECOP, diciendo que las prácticas que está teniendo OCIPTEL son abusivas e ilegales. La primera instancia del INDECOP les dio la razón. Pero la sala, ya la segunda instancia, le dio la razón a los CIPTEL. Y hemos reanudado justamente la fiscalización de la venta callejera. Muchos de los temas también que menciona el señor Cárdenas, en realidad o CIPTEL para nada nunca ha dicho, por si acaso que no es nuestra competencia, al contrario, estamos permanentemente coordinando con las diversas instituciones y dentro de lo que nos toca a nosotros, hemos hecho nuestra parte, ¿no? Aparte de seguir, evidentemente, colaborando en estas mesas. Sí hay una parte, digamos, eh, vulnerable de todo el proceso que es la reposición de los chips cuando justamente el usuario al cual previamente se le ha robado la información y este, suplantan su identidad. Muchas veces es simple ahora eh, en una huella digital imprimir, eh, perdón, en una silicona imprimir la huella y hacerse pasar por el usuario e ir a la empresa operadora y sacar justamente una nueva línea a su nombre, un nuevo chip. Eso hemos ya emitido una, un cambio en las normas del texto único ordenado de las condiciones de uso que se ha publicado en abril de este año, y pone una serie de candados. Entre ellos, por ejemplo, para este problema específico, 
que la reposición ya no va a ser inmediata, va a ser en cuatro horas. Ah, en cuatro horas en las cuales se le va a enviar mensajes por varios medios a los usuarios de que alguien está intentando sacar un nuevo chip a su nombre. Y las operadoras están obligadas a cumplir esto. Y para lo que es la venta callejera también. Estamos teniendo toda una trazabilidad del proceso de venta e identificación del vendedor. Ahora el vendedor también va a tener que pasar su huella. Entonces, si hay algún problema, y, y de hecho también estamos obligando a las empresas operadoras a que den toda la información a los usuarios, en el caso de que haya justamente alguna denuncia o ante alguna autoridad, brindar toda la información del trámite que justamente le está cuestionando para que vaya a servir, digamos, en alguna instancia, este, eh, ya sea policial o judicial. Eh, se han puesto también, como digo, muchas multas y los procesos continúan y van a continuar en el marco de la nueva norma. Pero no queda ahí, porque lamentablemente esto está dentro de la instancia administrativa que tiene control o CITEL sobre las empresas operadoras. Pero como, como dijimos, quienes finalmente venden en la calle no son las empresas operadoras, a pesar de que nosotros decimos que ellos tienen la responsabilidad del proceso completo. Son terceras empresas y aquí se tiene que tener también un trabajo articulado de las diferentes entidades e incluir también pues, a la policía y a las municipalidades. Para que esto se pueda dar, Ocitel está proponiendo que esta prohibición se dé a nivel de un proyecto de ley. Un proyecto de ley que justamente prohíba la comercialización y contratación de servicios públicos móviles en forma ambulatoria o en la vía pública. Salvo casos en los cuales, pues sí, eh, sea la única forma de vender, ¿no? Ferias itinerantes, por ejemplo, en zonas rurales que previamente estarán identificadas ante los ITEL, ¿no? Y los ITEL evidentemente establecerá la disposición necesaria para garantizar la seguridad de la contratación y confiabilidad del registro de abonados a través de los diferentes canales de atención. Entonces ahí también pedimos, por favor, el apoyo de, de la CODECO para poder impulsar un proyecto de ley de esta naturaleza. Eh, muchas gracias, señor presidente. Sí, perdón. Eh, sobre el tema de la verificación de la lista de abonados, eh, pues es un tema complementario, porque como mencionó Lucho, nosotros tenemos la base de datos de equipos terminales que se combina con la información de titulares de líneas y de los equipos. Ahí también estamos trabajando con René, porque eh, como consecuencia de, est de estos hábitos in inadecuados en los procesos de contratación de líneas, en la lista de blanca de abonados, Aparece un número pequeño, no es grande afortunadamente, pero existe un conjunto de líneas que tienen nombres que son falsos y además tienen nombres que son eh, groseros, pinturescos, ¿no? eh, eh, que son utilizados finalmente por delincuentes que hacen extorsiones y otros actos delictivos. Entonces estamos trabajando con René para poder integrar nuestras plataformas y poder cruzar la lista banca de abonados con la base de datos de ciudadanos eh, de René. Ese proceso también está siendo un poco complicado porque René tiene la obligación, eh, entendemos, a nivel presupuestal, de cobrar por, por, los, por los, las consultas al, a la base de datos de información de, de ciudadanos. Y evidentemente, el, si vamos a consultar sobre 40 millones de líneas, así el monto por consulta sea pequeño, en términos globales estamos hablando de un presupuesto significativo. Entonces, estamos trabajando con René para ver si hay alguna posibilidad de eh, evitar hacer esos pagos en el proceso de trabajo conjunto, pero no descartamos que quizás también sea posible algún tipo de intervención legislativa que eh, exonere a René tener que cobrarle a otras entidades públicas por este trabajo eh, cooperado. Sobre el tema de la, del fraude eh, bancario, el fraude financiero, eh, nosotros actuamos de manera inmediata. Esto empezó eh, en el segundo semestre del año pasado y una de las primeras víctimas de este problema fue el Banco de la Nación a través del de fraude que sufrían ciudadanos a los cuales se, depo se depositaban los bonos ¿no? y a ellos se sumó el problema de los clientes de entidades bancarias que, que también eh, se ha referido eh, nosotros iniciamos desde eh, ese momento un proceso de modificación normativa endureciendo los protocolos de verificación de identidad y de alerta temprana a los ciudadanos, como lo ha mencionado Lucho. Y me gustaría que de repente Tatiana nos comente un poco eh, y sensibilizar lo que hemos vivido en este proceso. Muy buenas tardes. Este, sí, empezamos el año pasado, más o menos en diciembre. Eh, es un procedimiento de emisión de norma, o sea, tiene sus etapas, ¿no? Eh, lo publicamos para comentarios, pero finalmente ya en la quincena de abril salió la versión final. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos tratado de darle más seguridad al proceso de contratación, al proceso de reposición de chip, 
cambio de titularidad, porque hemos visto pues muchos casos de usuarios que tienen este tipo de problemas, como mencionó el señor Cárdenas, y bueno, nosotros gestionamos ante la empresa operadora, pero necesitan más, ¿no? Entonces, eh, primero, las empresas operadoras son responsables del proceso de contratación, de todo el proceso de contratación, ¿no? Independientemente de que contraten a terceros, ellos son los responsables. Entonces, eh, lo que hemos visto es que todo el proceso de contratación debe tener trazabilidad. Entonces, lo que estamos exigiendo a las empresas operadoras es que todos lo, los distribuidores, eh, centros de atención, puntos de venta, incluso el personal, debe estar pues identificado. ¿no? Y en el mismo proceso de contratación, la persona que participa, el vendedor que participa en ese proceso de contratación, tiene que validar su identidad. Antes de, la, de que pase la identidad, el, el usuario tiene que validar. Entonces, nosotros vamos a poder hacer este, eh, una trazabilidad y ver si, si tuvo el usuario algún problema, quién le vendió, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos toda esa trazabilidad. Segundo, estamos limitando la cantidad de consultas a la RENIEC. Hemos visto que muchos de los casos de los usuarios que tienen pues estos problemas de fraude, eh, eh, coordinamos también con la RENIEC y no pasan una, dos, pasan diez, quince, hasta veinte consultas, porque la mica no pasa la primera vez. Entonces, tienen que poner una y otra vez el dedo. Entonces, estamos inicialmente limitando a cinco intentos de consulta por persona, por día y por trámite. Entonces, este, esa es otra, otra validación que estamos haciendo y estamos obligando a la empresa operadora a entregar en la primera contratación, la primera vez que contratamos un servicio, una contraseña única. Esta ya existía, pero era opcional. Ahora ya se le está obligando. ¿Por qué? Porque hemos visto que la biometría no es suficiente. La biometría ha sido ya vulnerada, ¿no? Lo que en su momento era suficiente, ahora ya no es suficiente. Entonces, para contrataciones adicionales, ya no se va a solicitar solo la biometría, sino la contraseña única, que es un dato muy personal, que lo maneja cada, cada abonado y lo puede modificar cada abonado. ¿No? En, en cuanto a, a lo que son alertas, también hemos incrementado el número de alertas para que el usuario tome conocimiento si se están sacando líneas adicionales a su nombre. Asimismo, en el caso de la reposición de chips, hemos establecido este plazo que comentó Luis Pacheco de cuatro horas, ¿no? para que el usuario pueda tomar conocimiento de que, de que algo está pasando, pueda llamar a la empresa y, ojo, la empresa está obligada a suspender inmediatamente esa activación. ¿Ya? Asimismo, ahora vemos que los usuarios tienen muchos problemas para conseguir información de la empresa. La empresa eh, les demora mucho en darle los datos del suplantador, el contrato que firmó el suplantador, y ellos necesitan estos documentos para poder irse de repente al Poder Judicial, al banco, a, a continuar sus procesos. Bueno, hemos puesto un plazo máximo a la empresa para entregar esta información de cinco días. ¿no? en estos supuestos. Entonces, eso es un breve resumen de, de los candados adicionales que hemos puesto en esta modificación. Para terminar, eh, presidente, eh, evidentemente los protocolos de seguridad generan costos. ¿no? Estar protegidos nos obliga también a nosotros a asumir ciertos costos en los trámites. Entonces, por ejemplo, si yo eh, pierdo mi, mi teléfono y yo lo quiero reponer, nosotros hemos establecido, para evitar justamente este tipo de trámites financieros, que el ciudadano deba ir presencialmente a hacer su reposición. ¿Por qué? Porque en todos los trámites finan eh, fraudes financieros que hemos identificado, el origen ha estado en una reposición fra fraudulenta. Es decir, los delincuentes, vía los canales virtuales, hacen la presentación de, una, eh, de un trámite de suspensión de equipo, de suspensión de servicio, y luego ellos mismos, lo reponen y lo reactivan. Y así es como consiguen apoderarse del número del, del ciudadano. Entonces, para evitar ese tipo de, eh, de exposiciones, hemos establecido que la reposición deba ser de manera eh, presencial. ¿no? Eh, y obviamente, eh, todo lo que nosotros hemos puesto en esta norma, que ya, está en, ya fue publicada en abril, que es una serie de candados como ese, y el hecho de que te llegue a todos sus teléfonos, correos, mensajes información de que alguien está activando en la línea de tu nombre, más los otros que se han mencionado, son eh, controles eh, que el pueblo ha establecido, bueno, si tiene en este caso, inclusive en un nivel superior al que ha recomendado eh, la UIT 
que es el, la entidad internacional que regula tecnologías en el mundo, en telecom. Porque este problema del fraude financiero es un problema global. No se ha presentado solamente en el Perú, se ha presentado en muchos países del mundo. Tanto así que la propia UIT ha generado un documento técnico que establece recomendaciones de qué hacer para controlar esos trámites eh, de fraude financiero. Ese documento técnico contiene cosas que, como las que nosotros hemos establecido en esa norma, pero incluso nuestra norma tiene reglas más duras que, la, que las que la propia UIT ha recomendado. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra cultura, como país, es una cultura de mayor eh, activación, de procesos fuera de la ley, de mayor informalidad, que nos obliga a, lamentablemente, tomar disposiciones que, como repito, quiera o no, nos generan un costo a las empresas, pero también a nosotros como ciudadanos, porque si queremos protegernos, necesariamente tendremos que sufrir por ciertos trámites que son costosos, que toman tiempo, eh, presenciales o virtuales, pero que tienen como único objetivo protegernos. De repente, eh, para finalizar, eh, comentarles que las empresas están implementando estas reglas que han salido en la quincena de abril. Eh, unas primeras van a ser para junio, que es la entrega de la contraseña única, el dar información, y lo demás es para septiembre, para fines de septiembre. Bueno. Tenemos la presencia del señor Ronald León Barrenzuela, director de fiscalización de Indecopi, quien se encuentra acompañado de la señora Rosa Morán Suyón, especialista legal de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, un saludo a todos los congresistas y a los demás asistentes. Asimismo, hago extensivo el saludo del señor Julián Palacín, presidente del Indecopi. Eh, bueno, la presentación que tenemos para el día de hoy tiene tres partes. Eh, no sé si me pueden confirmar si se puede visualizar la... Sí, sí se ve. De acuerdo, gracias. Eh, esta presentación tiene tres partes. La primera, que es la, la problemática que, que hemos identificado desde las actividades que realizamos en el Indecopi. Eh, la segunda tiene que ver con las acciones propias que hemos activado ya como institución en el marco de nuestras diferentes competencias y algunas conclusiones que hemos recogido sobre el particular. Con respecto a la problemática, hemos aterrizado la misma en base a la experiencia de una modalidad de fraude que seguramente todos aquí conocemos, que es el SIM swapping o la suplantación en, en el SIM móvil. Y para llegar a esta problemática es que nosotros tuvimos que evaluar los diferentes reportes que veníamos recibiendo a través de nuestro centro especial de monitoreo que activamos desde el inicio del estado de emergencia sanitaria y hemos venido advirtiendo un incremento eh, paulatino de estos reportes específicamente en el sector financiero y de seguros, en, en concreto en el sector financiero. Como pueden ver a la fecha nosotros hemos recibido más de 113 mil reportes o disconformidades de la ciudadanía y específicamente la conducta o el malestar que se presenta con mayor frecuencia para los consumidores es el de las operaciones no reconocidas o de los consumos no reconocidos que justamente el señor Cárdenas hacía alusión hace un momento. Si hacemos un suma a este comportamiento, tenemos que a la fecha nosotros hemos recibido más de 20 mil reportes vinculados a estas operaciones, transacciones o consumos no reconocidos porque no son realizados por los propios consumidores. Eh, y específicamente haciendo un análisis de estos reportes, llegamos a la conclusión a partir de la narrativa de, 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 de los hechos que planteaban los usuarios que más de 600 reportes estaban relacionados con el robo de celulares. ¿no? En los gráficos inferiores, tanto del lado izquierdo, pueden ver la evolución de estos reportes y en el lado derecho los principales proveedores que han sido reportados eh, vinculados a este comportamiento, ¿no? ¿Qué es el swing swapping o en la suplantación? Bueno, esa es una modalidad delictiva que justamente consiste en duplicar la tarjeta SIM de los teléfonos celulares por medio de una modalidad de suplantación. ¿no? Y como bien se mostró hace un momento a través de un ejemplo eh, mostrado por el señor Cárdenas, esta modalidad opera a partir de una primera actividad que es una apropiación de la información personal por parte de un tercero. ¿no? Te llega un mensaje de texto, dándote un enlace, una llamada telefónica u otros canales que conllevan a que el eh, delincuente se apropie de la información valiosa de cada uno de los consumidores. Una vez que tienen esta información, lo que hace el delincuente es notificar la pérdida robo del equipo a la empresa operadora y posteriormente solicitar la reposición de la, de la línea telefónica, no suplantando su identidad. ¿no? Y el siguiente paso pues, es ya realizar 
los fraudes financieros con la información que tiene en su poder el delincuente generándose las operaciones no reconocidas. ¿no? Aquí en la mayoría de los casos, las, los, los hechos que han sido trasladados al Indecopy eh, de cómo el consumidor toma conocimiento de esta modalidad es cuando advierte que su teléfono pierde la señal o por la llamada que recibe de las entidades financieras para corroborar si es que es correcto o son correctas las operaciones que se vienen realizando en ese momento. Considerando ello, nosotros hemos eh, dividido este esquema en dos partes, ¿no? Una primera etapa, que implica la vinculación entre el delincuente y la operadora, que es el, eh, a través de la cual se materializa el apoderamiento de la línea móvil, y una segunda, ya cuando se ha dado eh, este apoderamiento de la línea móvil, que es entre el delincuente que termina por eh, eh, sustraer el dinero, afectar económicamente al consumidor eh, en, a través de la realización de operaciones no reconocidas. ¿no? Considerando este esquema, tenemos que, por un lado, en el marco de esta relación ¿no? que, que, es, que, que se da entre el delincuente y la operadora, como ya bien mencionaron los representantes de los CIPTEL, vienen realizando diferentes acciones en el marco de sus competencias justamente para poder paliar esta problemática sobre el servicio público móvil no solicitado, que, es, y que, y que es, se, se materializa a través de esos actos de suplantación. Pero por otro lado, con respecto a la relación ya entre el consumidor y la entidad financiera, eh, quisiera hacer énfasis que aquí el Indecopi, en el marco de sus funciones, viene desarrollando, tomando los reclamos, eh, tramitando las denuncias y también realizando acciones de oficio justamente para salvaguardar sus derechos como consumidores financieros. ¿no? Aquí se hace un análisis en base a disposiciones que se encuentran vigentes, que han sido emitidas por la Superintendencia de Banca Seguros y FP, como es el reglamento de tarjetas de crédito y débito y el reglamento para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Esto como marco general. Ahora, ¿cuáles han sido las acciones en concreto que ha realizado el Indecopi, que viene desarrollando el Indecopi? Como ustedes saben, el Indecopi tiene siete competencias y en este caso en particular nosotros hemos venido desarrollando acciones específicamente en dos de ellas. Por un lado, en materia de eliminación de barreras burocráticas, tal y como mencionaron los representantes de los CIPTEL frente a estos casos de la prohibición de la venta ambulatoria de los SIM. Existen disposiciones vigentes de los CIPTEL. En el caso, las cuatro operadoras móviles que, que funcionan en nuestro país interpusieron denuncias ante el IDECOPI al considerar que estas eh, con, eh, se materializaban como posibles barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. Frente a estas denuncias, ya el Indecopi, a través de su tribunal, específicamente de la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, ya ha resuelto y por lo tanto se ha agotado ya la vía administrativa, tres casos de estos cuatro, dándole la razón a los CIPTEL, y por lo tanto ahora mismo pues tiene eh, toda la, la habilitación para poder continuar con el desarrollo de sus propias funciones, no desestimando las denuncias de las empresas operadoras. Y por otro lado, en materia de protección al consumidor, otra de las competencias que tenemos en el Indecopi, y quizás la que más repercute, dado que busca la protección de los derechos y los intereses de los, de los ciudadanos, Cabe mencionar que ya nosotros desde diciembre del año pasado tomamos la iniciativa, el Indecopi en su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor como ente rector del Sistema Integrado de Protección al Consumidor, de convocar a una primera reunión o mesa de trabajo con los diferentes actores que estaban involucrados en esta problemática. Aquí tú, contamos con la participación en esta reunión con representantes tanto del sector público como privado, participaron representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Justicia a través de la Autoridad de Protección de Datos Personales, del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, de la Policía Nacional del Perú a través de la División de Investigación de Alta Tecnología, de la Superintendencia de Bancas Seguros y FP, del Banco de la Nación, de las BANC y representantes de cada una de las cuatro operadoras que funcionan en nuestro país. ¿no? Y como producto de esta primera reunión, se eh, recabó información relevante sobre esta problemática, ¿no? tomamos conocimiento y, no, y, y, y pudimos eh, conversar, intercambiar ideas sobre esta eh, controversia vinculada al, al, sobre todo al tema de la suplantación y llegamos a la conclusión pues, que hoy en día existe un alto nivel de desinformación de los usuarios con respecto a este problema. Y esto tiene que ver porque este es un tema muy complejo, o sea, no, le po no podemos pretender hacerle entender a las personas cómo funciona, porque incluso para nosotros como autoridad nos ha costado mucho entender 
toda la cadena y todo lo que hay detrás de esta modalidad que como bien mencionaban hace un momento no solo se da en el Perú, este es un problema que se da a nivel internacional en diferentes países y por lo tanto eh, la, se tomó aquí como una primera iniciativa el propiciar una campaña de sensibilización e información para las personas a nivel nacional, no considerando las propias características del consumidor en nuestro país. También advertimos una insuficiencia de las normas existentes sobre los estándares de seguridad, bueno, problemas, digamos, como lo que ya he mencionado de la venta de chips sin verificación biométrica, la existencia de este mercado negro de bases de venta de bases de datos y de la existencia pues, de los ciberataques que se dan, que incluso afectan a las propias empresas operadoras. ¿no? Si bien es cierto, esta fue una primera iniciativa del Indecopi, como ya también se ha mencionado hace un momento, ya en el mes de abril de este año, PCM tomó el liderazgo de esta y otras problemáticas a través de la creación de este grupo de trabajo creado con la resolución ministerial 125-2022, de la cual también el Indecopi forma parte justamente a través de este grupo se busca analizar y proponer estas acciones para prevenir y reducir los ciberataques, el robo de teléfonos móviles, el sim swapping, el uso indebido de medios digitales, contacto no, eh, no consentidos mediante llamadas, entre otros aspectos. ¿no? Y aquí quisiera resaltar que eh, el Indecopi en su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor eh, va a seguir impulsando porque consideramos que es importante el poder materializar esta campaña de sensibilización e información a todos los consumidores con respecto a esta problemática, cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones que surgen para los diferentes actores frente a este problema. ¿no? Sin perjuicio de ello, también queremos mencionar que eh, en el marco de sus propias competencias y como señalaba hace un momento, este problema, si bien es cierto, nace en una primera etapa eh, con actos, por ejemplo, como el 2 de suplantación, luego esto termina por afectar a los consumidores con estas operaciones o consumos no reconocidos que terminan por afectarlos. Por ello, además de los servicios que presta el Indecopia a través de los reclamos que recibimos a través de nuestro servicio de atención al ciudadano y de las denuncias administrativas que se pueden interponer de parte, también queremos mencionarles que en el marco de nuestro plan anual de fiscalizaciones venimos realizando investigaciones o acciones de oficio sin necesidad de que los consumidores denuncien estos casos para protegerlos y venimos investigando a la fecha cinco de las entidades financieras de las que hemos podido recabar la mayor cantidad de estos reportes o disconformidades que podrían estar afectando sus derechos, ¿no? Y entre, las, entre otras conductas que estamos investigando se encuentran justamente estas vinculadas a las operaciones no reconocidas, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, como todos eh, creo que coincidimos, el papi es un delictivo que solo se da en nuestro país, sino que se da a nivel internacional. Debido a su complejidad, eh, es un problema que no lo podemos atacar ni nosotros como Indecopi, ni cada una de las entidades de manera aislada. Se requiere de un trabajo conjunto y aprovechamos para agradecer la iniciativa del, de, del señor presidente Luna Galvez de, de la CODECO, que ha tenido bien poder convocar a los diferentes actores involucrados para poder coadyuvar a la solución de esta problemática. ¿no? El Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, mencionado hace un momento, tomó la iniciativa el año pasado, en el mes de diciembre, de convocar una primera reunión y bueno, que ahora esto ya viene siendo tratado a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y que adicionalmente nosotros continuamos con nuestras acciones de fiscalización contra las diferentes entidades financieras justamente para verificar que se respeten los derechos de los consumidores en lo referido a las medidas de seguridad implementadas para evitar que se materialicen estas operaciones no reconocidas. Eso sería todo. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Se invita a los congresistas que quisieran hacer preguntas correspondientes a los escenarios que se encuentran presentes. Tiene la palabra la congresista Isabel Cortés. Gracias, señor presidente. Este congresista Isabel Cortés, no se le escucha. Ya. ¿Ahora me escucha? Ahora me Está escucha. bastante bajo, Isabel. Levanta el volumen. No, si tengo todo el volumen. Dice que no me escuchan. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí se escucha. Ya. Gracias, señor presidente. Eh, 
Quisiera hacerle una pregunta al, al vicepresidente, al viceministro. Eh, no, eh, ¿qué hacen con los celulares que son que son incautados en sus mega operativos? No, por como él indicó que son eh, cientos y cientos de celulares incautados en sus eh, mega operativos. Entonces quisiera quisiéramos saber eso. Ese, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista quisiera hacer las preguntas que corresponden a los funcionarios? Bueno, yo tengo algunas preguntas es para el viceministro que forman parte de la mesa de técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan la confianza digital en el país. Quisiera saber si han, en las reuniones tienen ya algún acuerdo previo, algún avance de decisión sobre este tema del robo de celulares y la implicancia con los bancos y la y la no, no no atención de los bancos. Esto se está repitiendo y a la, a la Comisión de Defensa del Consumidor llegan las denuncias, cientos de denuncias, como está indicando Defensa del Consumidor. O sea que esto es desesperado. Y la tendencia definitivamente sigue subiendo. Y, y hay cuatro mil y tantos celulares, pero ¿cuántos heridos, cuántos muertos hay? Quisiera saber. Porque ahorita pareciera como si no pasa nada y es un número burocrático y, y no pasa nada. Pero esos 4.000 celulares han ocasionado heridos de bala, han ocasionado muertos. ¿Cuántos heridos, cuántos muertos hay mensualmente por ese concepto? No tengo esa información. Entonces deben eh, tenerla el Ministerio del Interior. Pero deben coincidir y, y, tener un, y unificar información y por eso la idea de hacer una mesa de trabajo. Esa es mi pregunta. Entonces, así como nos dan al Congreso, nos dan la información de cuatro mil y tantos celulares robados mensuales, mi pregunta al Ministerio de Interiores, ¿cuántos heridos de bala o de arma blanca ha ocasionado esos cuatro mil? ¿Y cuántos muertos hay por esos cuatro mil mensuales? Para tener la verdadera magnitud del problema a que estamos llegando, es uno. Y la otra pregunta, ¿cuántos, hay de copy, cuántos estafas y montos ha llegado a lo, de los bancos? Porque yo no veo que estén preocupados por las estafas y cuánto suman los millones que han estafado. Porque si hay cuatro mil, debe haber un, un porcentaje de estafas en los bancos o los sistemas financieros. ¿Están cuantificando eso o no tienen ninguna información? Acá no le han dado nada. Como si siguen una cuestión burocrática, tranquila y no pasa nada. No solo son muertes, son millones que se están apropiando y por eso es un gran negocio. Entonces, estamos avanzando en algo, tenemos siquiera información real para saber la magnitud del daño a la sociedad. Si lo tenemos, esa es, esa es mi pregunta. El congresista Pariona quiere hacer alguna pregunta. Congresista Pariona, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente por su intermedio, a los visitantes, igualmente para poder tener eh, las preguntas, aprovechando la presencia del funcionario CIPTEL, el señor Sergio Cifuentes Castañeda, pregunto lo siguiente, ¿qué función cumple CIPTEL en el bloqueo de celulares telefónicos en los penales? Teniendo en cuenta que la resolución ministerial número 500 o mejor dicho, 954-2016 MTC, aprueba el producto técnico para dicho bloqueo. De igual manera, también quisiera aprovechar esta pregunta. Según la resolución número o decisión número 786 de la comunidad andina, que tiene rango de ley, establece que las empresas operadoras de telecomunicaciones realiza, realizarán el bloqueo de los códigos MI 
los equipos de comunicación reportadas como extraviadas, hurtadas o robadas para los países miembros de la comunidad andina. Pregunto en ese sentido lo siguiente. Se roba un celular en Colombia o Bolivia, que son parte del pacto andino, el bloqueo de ese MI también impediría que ese mismo celular se active en el Perú. Las empresas operadoras son obligadas a cumplir dicha norma. En ese sentido, ¿qué rol cumple Ociptel en el, con este contexto normativo? ¿Por qué existe todavía robos masivos de celulares con fines de exportación masiva si dicho bloqueo regional existe? Muchas gracias, señor presidente. Si algún congresista tiene alguna otra pregunta para proceder a que respondan los funcionarios. Este, tiene la palabra el señor Federico Cárdenas de la Asociación de Consumidores. Eh, gracias, presidente. Eh, un poco para, 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 para ver qué le decimos a, a Eliseo. Eliseo representa los cuatro mil este, diarios que se roban en el celular Porque para, para dejar la pregunta abierta se puede en el caso del regulador podemos, podemos cambiar el reglamento para poner consejo de usuarios a las personas con DNI y que sean usuarios ya podemos cambiar ese reglamento para que ustedes puedan tener como hace 10 años en el OCITEL ese acercamiento a los usuarios, pregunta para el Indecopi. Perdón, perdón, pregunta para el Pregunta para el Indecopi. Los operadores telefónicos, los operadores telefónicos, ¿por qué permiten, no es cierto? Movistar, claro. Yo abro mi tienda, ¿de acuerdo? Y puedo poner Movistar, claro, y los colores, ¿de acuerdo? Yo no he visto en. Me considero más o menos especialista en Telecom, gracias a los ITEL. No he visto, no he visto que el claro haya ido a esa tienda y le diga, oye, estás usando mis signos distintivos, estás usando mi color. No, no he visto que Entel diga, oye, me estás poniendo ahí esa publicidad, porque si yo ahorita pongo una publicidad del banco de crédito, le apuesto que el banco de crédito me denuncia y me dice, son mis, son mis signos distintivos. Ahí es donde se debe atacar. Porque simplemente lo que quieren los operadores telefónicos, señor presidente, es vender. No les interesa qué pasó, es vender. Mientras que existan más tiendas con sus logotipos, perfecto. Y la respuesta es de que ellos, ¿no es cierto?, permiten ese fraude. Los operadores telefónicos permiten ese fraude. Y para el Ministerio del Interior, seguimos con el tema de que, ¿qué le decimos a Eliseo? Para el Ministerio del Interior. Les doy un dato más y que por favor me lo verifiquen por intermedio del presidente. Hay en la RENIEC, esta famosa RENIEC, señor presidente, que nos tiene medios locos, hay en la RENIEC, no sé si es el C4, el C8, el, donde aparece la huella. Entonces el delincuente, ¿qué cosa hace? Va y se saca ese C4 donde aparece la huella de Federico, la foto y todos los datos, que tú lo, lo pagas. El que tiene plata y va a elegir con 30 mil soles que, que, que le han levantado a, a Eliseo, es negocio pagar, no sé, 5 soles, 6 soles, ¿no? Mientras que los ITEL tiene problemas eh, en pagar 3 soles que no debería pagar nada, porque Estado contra Estado no puede ser. Nunca puede, no puede ser posible de que René le quiera cobrar a, a, al regulador 3 soles o 5 soles. Pero vamos al tema. Entonces, hay el, el C4, no sé qué nombre le ponen, que por favor me, 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 me aclare, de qué aparece la huella. Y hay un operador telefónico de que con la foto de la huella de ese C4 o de ese, ¿eh? te saca, no necesitas ya, ya llevar el, el, ¿qué se llama? El plástico para que te hagan la huella. Solo con la foto. Y tienen el programa, ¿de acuerdo? Que se lo voy a decir por interno cómo lo han hecho, porque, porque nosotros recordemos lo siguiente, que hace como 10 años yo llevé a un hacker a Ocitel, es ahí donde ellos descubrieron el tema email. La, la gente de Ocitel Antigua me, me puede decir, sí, Federico, tú lo hiciste. <ríe> me estoy ganando glorias ajenas. Pero que me diga el Ministerio del Interior si con el C4 que da la René, o no me acuerdo el nombre, ahí aparece la huella. Le toman la foto a la huella y simplemente le entregan el teléfono. Esas son las tres preguntas, señor presidente. Muy 
bueno, este viceministro, ¿puede usted proceder a responder? Le agradecería. Sí, señor presidente. Proceda, viceministro. Sí, señor presidente. Eh, a la pregunta de la congresista eh, Cortés, eh, ¿qué hacemos con los celulares? Ante el, el, el celular es un... Eh, al momento que se, eh, se da el ilícito y se recupera o, el celular, eh, hay un proceso que inicia con la carpeta fiscal. El señor fiscal procede a, a, a abrir una carpeta fiscal y ese celular es parte de ese proceso. Al finalizar el proceso se le devolverá o, o, o se verá porque si es que este no ha intervenido en, un, en este ilícito. Normalmente lo que se hace en, la, en, las, comisaría, en las comisarías donde se recepciona este, este celular se, se custodia hasta que justamente por la denuncia de pérdida vengan a, a solicitar este, este teléfono. Es por eso, eh, congresista Cortés, la necesidad de que se haga la denuncia, porque si no se hace la denuncia nosotros no podemos saber pues, que ese lugar pertenece a una persona u otra persona. Podríamos trabajar, sí, efectivamente, de repente con las municipalidades, para que con los vecinos, el sector, a veces uno pues, se va a un paseo a, a un todo distrito y lo pierda, pero eh, sin, la, sin la denuncia del celular no podemos entregar la celular, salvo pues, que fuera un, un caso muy, muy, muy fortuito y que coincida, pues, y, 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 y la policía tomará la evidencia. Pero si el celular está, es parte de un hecho, por ejemplo, eh, en una acción policial han encontrado cuatro celulares a un grupo de, de ciudadanos que hacen secuestro o robo. Esos celulares son parte de una carpeta fiscal. No se van a devolver. Así tengamos al, al, al propietario identificado hasta que se combine el proceso penal respectivo o, o, lo, que se, o lo que se refiera. Pero los otros que son encontrados este, en la vía pública eh, es, se custodia hasta el momento que alguien lo reclame y de acuerdo al reclamo se verifica pues, con los datos que tenga. Eh, la policía no se queda ni se distribuye. Si, si la preocupación es que esto se, se reparte entre los señores este, policías o otros elementos, tenga usted la seguridad que eso no se realiza. A la pregunta del señor, eh, eh, el presidente, el doctor eh, José Luna, eh, ¿qué acuerdos hemos tenido nosotros con, con, con en, esta, en, en, esta, en esta comisión? creada por Resolución Ministerial 125-2022. Eh, he mencionado la, las, los acuerdos dentro, dentro de los que tenemos nosotros. Este, es la, eh, en primer lugar, eh, en la primera reunión procedimos a poner de acuerdo entre los en lo que estábamos presentes, el, el cual de decir, el, el, el viceministro de Justicia o su representante, el presidente de Opsitel, Intecopi, Afin, Asban, Telefónica, América Móvil, Vitel, Intel y representante de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a abordar los temas en cada sesión? Y la Policía Nacional solicitó que sea primero el tema de la sustracción o robo de celulares como un tema prioritario y las otras modalidades que se han mencionado en esta mesa, como por ejemplo el piercing, etc., es, iban a ser tratadas porque eso requiere especialistas de diferente. Entonces, los, la, el robo de celular se convirtió en, la primera, en, la, en, en el primer este, objetivo, con lo cual las, eh, eh, las acciones que he mencionado, en este, eh, eh, presidente, en esta comisión, son el resumen a la cual hasta la fecha, porque esta comisión sigue en funcionamiento. Es más, hoy, hoy día había reunión a las 10 de la mañana para poder realizar este, la, continuar con la actividad eh, en la cual el ministerio ha seguido con ot otros funcionarios y yo estoy acá justamente para decirle que a la fecha la, las, las acciones que he mencionado, que la, si, si usted decía la puedo repetir, que son el, el, el kill switch o la muerte digital, la interoperabilidad el incremento, pro, eh, proponer el incremento de la pena por receptación de celulares y robo de celulares, incrementar los operativos policiales contra robos celulares en las regiones que les hemos mencionado, eh, donde, se han donde, donde hay más este, denuncia, implementar la denuncia virtual para que se, en inmediato al momento que ocurran los hechos, la rebata, sustracción, el, el vecino esté, el ciudadano esté protegido y pueda pues, tomar las medidas para que, aparte de la desgracia de haber perdido el teléfono, eh, no, no sufra otro, otro, otro tipo de daño. Promover el, 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 el fortalecimiento de la policía a través de una capacitación y eh, 
eh, eh, eh, impulsar la aprobación de, un, de una política nacional de ciberseguridad. Eh, eso a sus preguntas eh, me falta lo de los bancos. Este, eh, con Asban eh, estamos todavía eh, conversando, si usted lo ve dentro del punto de vista con, con una agenda que no, no ha concluido, no podría mencionarle eh, digamos, un acuerdo al día de hoy. Eh, ellos participan efectivamente, están con nosotros, pero con respecto al tema no hemos, no hemos concluido. Si sí nos interesa como, policía, como Ministerio del Interior entrar al, 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 al tema con Asban, porque hay otros hechos delincuenciales, como por ejemplo que son las marcas, las personas que retiran dinero y, y son este, eh, asaltadas, o sea, ¿cómo, cómo es que se llega para poder acceder a sus cámaras. Y, y esperamos que Asban, este, ante el requerimiento del policial, nos permita acceder a las cámaras internas, que a veces tenemos problemas, por eso hablo de la interoperatividad, para poder identificar, y mediante los procedimientos policiales, eh, que el, el coronel Cruz, si fuera caso podría decirlo, ellos van a proceder a, a identificar quiénes son los que marcan y quiénes son los que están ahí para poder llegar al, a, la, a los que el derecho. Eh, con respecto a la estadística, si hay heridos, este, eh, efectivamente, eh, eh, los, los heridos se producen cuando hay consecuencias como el celular, sí. Eh, pero estas variables no se han levantado en la estadística de la Policía Nacional. En, si es un herido de bala, esto lo, eh, ante la clínica, en todas las clínicas, eh, al momento que una persona ingresa con una herida de bala, tiene que ser reportada inmediatamente con la Policía Nacional del Perú. Esas estadísticas sí tenemos, este, pero eh, eh, decirle cuántas de esos reportes eh, eh, tenemos, por ejemplo, cuando eh, 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 si, si es por, por, por un robo o la sustracción o producto de una de un, de, de un hecho ha, ha sido sustraído eh, su, su, el celular no 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 le hemos levantado pero podemos hacerla estamos he tomado nota de su requerimiento para proceder a hacerla y ante eh, eh, en, en un futuro muy cercano podamos darle esa información tal cual usted la ha solicitado de, eh, el congresista Pairona no nos ha hecho una pregunta directa a nosotros. Eh, señor presidente, eh, hola. Señor presidente, Proceda, eh, por favor. con su autorización, para contestar en el extremo la pregunta del señor eh, Cárdenas respecto al C4. Sí, efectivamente. Lo que obtienen eh, en este caso los delincuentes es este formato C4, que es un, en este caso registra los datos personales de, de nosotros, de cada ciudadano. Y lo que están haciendo, eh, no sé si esto lo puedo, desde el punto de vista policial, lo puedo revelar. El resultado de las investigaciones a la fecha nos ha podido acreditar, por ejemplo, que lo que ellos han logrado hacer es de que este, bajo un procedimiento similar al que enviamos a hacer los sellos, nuestros sellos, ¿no? de, de impresión de calor sobre la base de, de, un, de unos presionadores artesanales, en principio van a volcar la huella, la vuelcan sobre una impresión de papel cuché. Conocemos que es un papel sin, este, plastificado. Entonces, de tal manera de que como es, sensi es sensible la capa, de, por más mínima que sea, posteriormente esta huella va a ser pasada a estos prensadores que producto similar al, al procedimiento de poder este, obtener el sello, lo que hacen es transmitirlo eso a, una, eh, a un soporte de silicona eh, este, más delgado, como es la silicona por adición, y lo que van es transferir, en este caso, la huella sobre esta soporte, como esta lámina de, de, de silicona. Entonces ya tiene la huella del ciudadano, eh, proceden ya a culminar esta, este, esta modalidad del swing swapping, ¿no? que como eh, conocemos, quisiera de repente ampliarle, de que este, este procedimiento de swing swapping eh, es la segunda parte. La primera parte es que perfilan, perfilan a la víctima sobre la base del monto que puedan tener accediendo a esta comercialización ilegal, eh, filtrada en algunos, en algunos momentos por algún eh, funcionario que ha tenido esa base de datos y que la ha podido comercializar en su momento, del cual eh, la Policía Nacional va a dar cuenta de resultados que hay contra eh, estas personas que se encuentran inmersas en la comercialización 
porque todas están vinculadas a un código. Toda persona tiene un código y esos códigos obviamente han, han sido registrados de quién habría podido filtrar esta información. Pero como repito, la situación para con nuestros ciudadanos es brindar información respecto al cuidado que tengamos que tener. Ellos pueden tener, y me permito hacer esta, esta premisa respecto a, a las investigaciones vastas que viene llevando a cabo la Policía Nacional, respecto a que mientras no tengan la información confidencial respecto a las claves que tienen, las transacciones bancarias van a ser seguras. Es por eso que eh, la Policía Nacional, en el marco de la cartera del interior, viene haciendo... Eh, viene en, al momento de dar cuenta de la desarticulación de bandas o organizaciones criminales, aprovechamos ese espacio con los medios de comunicación para hacerle conocer al ciudadano que no pierda de vista su tarjeta, no, que no brinde información respecto a, a, a sus datos personales, que ninguna entidad bancaria puede llamarlo por teléfono bajo ninguna circunstancia, indicándole de que están haciendo determinadas transacciones, porque lo que va a obtener es, ni tampoco le dé link a determinados a determinados mensajes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, señor presidente, este, la Policía Nacional, si bien es cierto, nada va a ser suficiente respecto a la criminalidad, pero no, no estamos... Eh, eh, los esfuerzos denodados que venimos haciendo respecto a, a ello, estamos haciendo conocer cuál es el modus operandi, de tal manera de que en este caso, si celebramos... Eh, las propuestas de estas mesas de trabajo respecto a poner los candados porque para responder eh, la respuesta y terminar de responder eh, la, la, la pregunta eh, del señor Cárdenas es eh, que puede ser este procedimiento de obtener la huella de esta manera de esta manera artesanal como se han superado este, en este caso los protocolos eh, biométricos es que puede ser si se si tiene información de que hay otra persona con la simple fotografía de la huella, sin necesidad de que transfieran eso a un soporte que lo hagan, ya es absolutamente disculpen la expresión, un hecho aislado de, 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 un, de facilitación de un mal empleado que haya efectuado porque exigen los protocolos respecto a cómo se tiene que llevar a cabo la venta de, de, estos, de esta tarjeta sin eh, esperemos de que vean la luz estas, estas importantes acuerdos que se están llegando en este grupo de trabajo y este, pero la Policía Nacional está haciendo llegar reitero, ¿cómo es que realmente estas organizaciones y bandas criminales están afectando a nuestros ciudadanos de cara a que ya lo, los organismos técnicos y reguladores eh, y específicamente esta, esta comisión, eh, señor presidente, pueda impulsar los mecanismos y dotarlos de las prerrogativas de los órganos de cara a proteger a nuestros ciudadanos? Gracias. Muchas gracias. Quisiera la... la la respuesta del organismo de control. Muchas gracias, presidente. Eh, efectivamente, para responder a algunas preguntas eh, sobre el tema, por ejemplo, del intercambio de información con otros países, efectivamente, eh, según el decreto supremo, que es el reglamento del Renteceg, hay obligación de las empresas operadoras de intercambiar esta información de los emails bloqueados con los otros países de la comunidad andina. Esto lo hacen a través de la GCMA. La GCMA es la Asociación de Operadores y Fabricantes de Teléfonos Móviles. Ellos tienen también una base de datos y son intercambios directos que hacen. Eso no pasa por el sistema de intercambio directo de OCIPTEL, pero nosotros supervisamos que sí se esté haciendo con los países de la comunidad andina a través de la GCMA. Aparte de ello, efectivamente tuvimos convenios con Ecuador y Bolivia. Eh, estos convenios, en todo caso, se coordinan también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es el encargado de digamos, los acuerdos internacionales, en el caso de Perú en materia de telecomunicaciones, y en este caso eh, con Bolivia ya no tenemos ese convenio, lamentablemente. O sea, se está haciendo Bolivia vía el sistema de la comunidad andina. ¿no? Y lamentablemente también una reflexión, eh, no solamente es el tema de la exportación, la importación de teléfonos robados, lo que va a este, generar la demanda, sino también el mismo hecho de, como se dice, canibalizar un teléfono, ¿no? una pantalla de un teléfono, como bien sabemos, cuesta cara, ¿no? Entonces, eh, aunque incluso el celular se bloquee efectivamente, va a haber de todas maneras una demanda remanente por estas piezas que lamentablemente va a seguir incentivando el robo, ¿no? Entonces es ahí donde es importante justamente las campañas y las propuestas que hemos estado mencionando de sanciones tanto a quienes alteran como también a los usuarios que compran pues este teléfonos a sabiendas que son alterados 
y vuelven a reflejar continuamente esos teléfonos, ¿no? No sé, creo que era... La, los, penales. los penales. Ah, sí, perdón. Sobre los penales, es cierto, hay una norma de parte del MTC que, bueno, es todo un contexto que se ha ido dando a lo largo de los años, ¿no? Para combatir las llamadas que salen, pues, de delincuentes que están, pues, encarcelados y que se sabe que continúan eh, realizando, pues, extorsiones, dirigiendo bandas desde dentro de los penales y, lamentablemente, pues, se filtran aparatos y chips para que se realicen estas llamadas desde adentro, ¿no? Han habido diversos esfuerzos para, para atacar esa problemática inicialmente y se sigue haciendo. Una es una identificación a nivel estadístico de un patrón de llamadas que justamente este, nos dice que podría estarse originando dentro de un penal, pero no es al 100%, digamos, esta seguridad, ¿no? O sea, se analizan, por ejemplo, factores como que las llamadas siempre se hacen en horarios atípicos, ¿no? Casi siempre estas extorsiones son en la noche. Son siempre desde estaciones base que están en los teléfonos, en, en los penales, cerca de los penales, y que no se mueven, ¿no? Y también, pues, eh, casi siempre estas llamadas, estas líneas, son solamente de salida, nunca de entrada. Entonces, hay una serie de parámetros que nos permiten identificar ese patrón y nosotros preventivamente bloqueamos por uso, in, uso prohibido. Evidentemente, podría ser el caso que alguna persona que no está dentro de un penal también caiga en ese supuesto y también se le bloquea. Entonces, tenemos un, un camino expeditivo para recuperarle la línea si es que demuestra que en realidad, pues, él no tuvo nada que ver con ese problema, ¿no? Pero recordemos que eh, creo que fue el año 2000, lo, lo, los este, bloqueadores fue 2014, 2015, creo. Sí. Bueno, hay, hay un proyecto de, del Ministerio de Justicia que es establecer este, bloqueadores en los penales. ¿no? Entonces, creo que son treinta y tantos penales a nivel nacional y sí tienen 33 una serie de problemas, es cierto, ¿no? O sea, a veces no terminan de bloquear completamente la señal de los teléfonos que se originan dentro del penal y al revés, también bloquean lo que no deberían bloquear, o sea, el servicio de los vecinos. Y creo que todos hemos visto en las noticias a veces que incluso niños que necesitaban pues, la, la comunicación para poder hacer sus clases no podían comunicarse por el problema de la interferencia que genera los penales. ¿no? En todo caso, la función de los ITEL no es verificar si los, los bloqueos funcionan o no funcionan, es verificar la calidad del servicio de los usuarios que están alrededor de los penales, pero fuera de lo que le llama la norma también una zona de exclusión. O sea, como en todo caso el, el legislador en su momento eh, sabía, era consciente que iba a haber ese problema alrededor de los penales, eso está excluido de la supervisión. Sí, son 200 metros alrededor del penal, está excluido de, de digamos, la norma de calidad de los CIPTEL, pero lamentablemente la señal de interferencia sigue llegando más allá de los penales. Entonces es una problemática que hay que abordar también para tener alguna solución eh, final efectiva que, que sigue generando problemas también a la gente que vive cerca y también, como digo, no termina de bloquear el 100% las llamadas que se originan dentro de los penales. ¿no? La, la supervisión del, de la efectividad del bloqueo de, de estas empresas que han ganado esos, esos proyectos de... Son APPs, ¿no? Este, no es de los internos. Ya es el propio Estado, a través del Ministerio, que debe verificar que ese proveedor cumpla con bloquear la señal. Pero como ha dicho el eh, ingeniero Pacheco, la señal bloquea incluso más allá del radio de los 200 metros. Y tenemos el caso opuesto, más bien usuarios que nos buscan, nos reclaman porque no tienen señal, porque están siendo eh, bloqueados por los bloqueadores de los penales. ¿no? Ahí lamentablemente no tenemos manera de resolver el problema porque no es, no es un tema de la, de la gestión de la empresa, no es un tema del aumento de la capacidad y la potencia de la, de la BTS, no es un tema del, del efecto del bloqueador. ¿no? Y eso ya nos lleva a un problema mucho más social, ¿no? que es el tema de la existencia de población demasiada cercana alrededor de los penales, o al revés, que se hagan penales, o que se hagan esos penales quizás en zonas donde hay mucha población. Pero, en fin, eh, sobre el tema de los usuarios, bueno, eh, nosotros tenemos eh, estrategias de interacción con los usuarios que son, son múltiples, ¿no? Y, y la entidad ha ido evaluando, en, con el paso del tiempo, cuál es el, el diseño eh, estratégico que quiere eh, desarrollar para esa interacción. O si ustedes hace unos eh, seis años, aproximadamente, y más aún desde que trabajamos con Tatiana en la dirección de, de usuarios, hemos desplegado eh, en una escala mucho mayor nuestro nivel de interacción con los usuarios de la calle, con los usuarios que están en los centros poblados, en las regiones, en las provincias, ni siquiera capitales de departamentos, capitales de provincias, centros poblados. Eh, no solamente con la presencia que tenemos en, 
en nuestras regiones, que, que, que eh, la tenemos en cada departamento y además tenemos de, de, de las oficinas centros de orientación en lugares eh, alejados. Por ejemplo, en Loreto, que es un departamento grande, hemos, además de la oficina principal, hemos creado dos centros de orientación en provincias que son muy alejadas. ¿no? Y, y hacemos lo mismo en regiones que también tienen complejidades geográficas. Además de eso, eh, Tatiana, que es la directora de, de usuarios, casi dos veces al mes sale de Lima y va a los centros poblados y se reúne con presidentes regionales, con gobernadores, con alcaldes, con asociaciones de usuarios, con asociaciones de ciudadanos discapacitados, diferentes gremios, diferentes tipos de consumidores, además de las interacciones que, como digo, tenemos a nivel individual eh, y que las podemos presentar estadísticamente, que son muchísimas. Y de esa manera aseguramos de tener una interacción muy cercana, muy fluida, más allá de lo que tenemos incluso en lo que son redes sociales, correo electrónico, canal telefónico, etcétera, que son los canales no presenciales. ¿no? Entonces, esa estrategia la venimos trabajando en los últimos seis años, es la que hemos intensificado. Y eh, eh, hemos reducido, efectivamente, el número de consejos de usuarios a, de 3 a 1. Nuestra percepción es que tenemos hoy día mucha más presencia y cercanía que la que teníamos en, la, en los periodos pasados, y eh, sobre el tema de la, de, de la evaluación de si cumple o no cumple un, un candidato al, al Consejo de Usuarios un perfil determinado, es un tema que lo podemos volver a evaluar, lo podemos repensar. Lo cierto es que, eh, y lo digo con otra transparencia, es que eh, lo que observamos, y también lo, se, lo decidió evidentemente el Consejo Electivo cuando tomó la decisión, es que eh, había demasiada varianza en la mesa de trabajo. Porque teníamos, por ejemplo, un profesor universitario catedrático, y de repente tenemos a alguien muy joven, sin experiencia, sin conocimientos, con muy poca capacidad de aportación al, al, al debate. Y en los consejos de usuarios no siempre es que vamos a solamente a recibir información de lo que está pasando, que como digo, la observamos y la percibimos de múltiples canales, sino que vamos a discutir incluso proyectos normativos. Vamos a hablar sobre lo que estamos redactando, cómo lo estamos redactando. Y en ese escenario no te dice, se sentía pues, que la varianza era muy grande porque la mesa era demasiado... Eh, eh, divergente en, en las capacidades y eh, actitudes y, eh, y al final el objetivo no era entrar a los temas eh, como digo, más de casos sino el tema de la discusión de los proyectos ¿no? eh, y de esa manera se, se estableció un estándar lo podemos conversar, vamos a trasladar evidentemente la, la inquietud al, 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 al Consejo Colectivo, lo revisaremos pero digamos, esa es la razón por la cual se hicieron los cambios ¿no? ¿Sí te un comentario? Sí, yo, yo quisiera comentar que en verdad desde el año pasado estamos trabajando bastante con las asociaciones de usuarios. Todos los meses hacemos al menos una reunión porque nos interesa recibir pues, los, los inputs y también que conozcan las cosas que estamos haciendo. Y este, el año pasado son 87, más de 80 asociaciones, hemos tenido una participación solo de 14 y este año solamente de 6. ¿no? Entonces este, ahí sí nos interesa en verdad que participen este 30 tenemos un taller, no, asociaciones, no, no hay vallas, las asoci asociaciones de usuarios. Entonces, este, el 30 tenemos, por ejemplo, un taller bien interesante, nos pidió una asociación, quiero que los mismos operadores nos cuenten cómo están haciendo, brindando información a los usuarios, hemos coordinado con los operadores y este lunes tenemos un taller con, con las asociaciones y, y, este, y las empresas operadoras, ¿no? Presidente de asociación, luego después usted interviene, ¿ya? Este, Indecopi, por favor, este, ¿qué están haciendo realmente concreto? Porque lo que me ha dicho es una filosofía y, y no quiero concreto. ¿Qué cosa está haciendo Indecopi? Sí, gracias, señor presidente. En este caso, en el Indecopi tiene tres líneas de acción principales. Una de ellas es la recepción de reclamos, que en este caso lo que hacemos es acercar a los ciudadanos, propiciamos la solución. Entre el, entre el consumidor y en este caso la entidad financiera. En el caso de las denuncias administrativas, que son de parte, lo que, pueden hacer, lo que se hace es, estas son tramitadas por los órganos resolutivos del Indecopi, quienes analizan los medios probatorios, y algo en lo que hacía énfasis al final de la presentación eran las acciones de oficio. No esperamos a que se presenten estos reclamos, no esperamos a que se presenten estas denuncias, sino que tenemos investigaciones y somos nosotros mismos como Indecopi quienes buscamos las pruebas y hacemos las verificaciones para determinar 
si es que hay responsabilidad o no. En este caso, eh, me comprometo a remitirle toda la data de la cantidad de reclamos, la cantidad de denuncias y de las fiscalizaciones, las multas que se han impuesto, las medidas correctivas ordenadas, que eso es algo muy importante. ¿no? Ahora mismo sabemos que las multas no van directamente al consumidor, pero las medidas correctivas son justamente las que buscan resarcirlo ante el daño generado. ¿no? En, a, a modo eh, general, los números de los reportes que hemos recibido para el año 2020 ascienden a 6.694, para el año 2021 9.375 y hasta la fecha, hasta el mes de abril del, año, del presente año 4.497. Con respecto a la monetización que usted mencionaba, ¿no? de cuánto es lo que se está afectando, es algo de lo que ya hemos tomado nota para poder trabajarlo y también alcanzárselo oportunamente, ¿no? Y la segunda pregunta que también nos había eh, realizado el señor Cárdenas, aquí cabe mencionar que en este caso, eh, de acuerdo a las disposiciones vigentes, específicamente el artículo 157 de la decisión 486 del régimen de propiedad eh, industrial, no se necesita una autorización para poder dar esta información ¿no? de que las, los, los puestos, las personas que se dedican a ofrecer estos productos eh, requieran una autorización de parte de la operadora, ¿no? Siempre y cuando se haga, de acuerdo a lo que señala la norma, de buena fe, se limita el propósito que es meramente informativo al público y no sea susceptible de inducirlo a error a confusión. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Comenzando por lo último en Indecopy, por eso le crea confusión al usuario porque no se necesita tener licencia para que yo ponga Movistar, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el usuario en telefonía piensa que todos los letreros que dice Movistar, todos los letreros que dicen claro, es una, es una entidad que está registrada y que, y que está involucrada con la empresa y no sabe que es un Juan Pérez que puso Movistar y claro, en primer lugar. Por eso que cuando, cuando, cuando dice, he ido a comprar mi teléfono celular a Movistar, mentira ha ido al, a, a, al de la esquina que hice Movistar. Por eso que hay que modificar, ¿no es cierto?, y, y, y verificar esa normativa en el cual tenga responsabilidad en el caso del robo de celulares, en el caso de los operadores, porque si los operadores se la están llevando fácil. Uno. Y dos. Señor Ridocitel, eso de que dijo el presidente, mediante el, mediante, el, mediante el presidente, mediante la mesa, mi producto de educación en Telecom es gracias al regulador. Yo con mi amigo de ahí, me conozco cuántos años, serán 10, gracias al regulador. Así que esa valla que han puesto de que uno era en el Consejo de Usuarios, ¿no es cierto?, el, el magíster en la, en la UPC y el otro era el obrero comunero, pues yo así comencé. Yo no sabía hace 15 años nada de Telecom. Y hoy día, señor presidente, estoy hablando de Telecom y estoy explicando a la policía lo que está pasando y estamos manejando los casos. Entonces, por favor, no hagan ese tema. O sea, lo que tienen que bajar, la... yo no estoy diciendo del acercamiento a las asociaciones, porque eso me consta a mí. Yo estoy diciendo el tema del Consejo de Usuarios. ¡Caramba! ¿Qué pasó? O sea que, o sea que eh, yo les digo lo siguiente, señor presidente, ¿qué quieren? ¿Cuántos del Consejo de Usuarios hoy día han agarrado o, o se han subido una combi? Nadie. No miran a la gente de abajo. No miran a la gente de que dice, oye, tengo, tengo mis... Mire, hay personas, hay personas que tienen su celular que dicen chanchito. ¿Cómo van a entender esas personas? Bajemos al llano al Consejo de Usuarios. Entonces, reitero por intermedio suyo, señor presidente, no sé, ruego, imploro de que bajen esa valla, porque digo nuevamente, producto de la educación de Olocitel es lo que yo sé en este momento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente de la asociación. Muchas gracias a todos ustedes. Solo una consulta. ¿Cuándo tienen su reunión esta mesa de trabajo y cuándo pueden este, tener alguna información válida que la ciudadanía pueda este, apreciar del funcionamiento de esta mesa que se ha organizado por emergencia bajo la orden del, del Premier. Eh, y, ¿Y qué necesidades de normativa, en qué podemos ayudar como Congreso para que esto eh, disminuyan los muertos cada mes? Esos 4.000 celulares que se pierden, mi pregunta sigue siendo, ¿cuántos muertos somos responsables directa o indirectamente todos nosotros? Lo que, y otra pregunta, lo que acaba de escuchar una cuestión que me, me parece interesante, la del viceministro, la muerte de ese celular, ¿por qué no lo podemos 
hacer? ¿Qué, qué necesitamos para que eso se dé, para tratar de retirar inmediatamente el incentivo perverso a robar un celular? ¿Qué cosa nos detiene? ¿En qué puede ayudar el Congreso de la República? ¿En qué podemos ayudar todos los congresistas? Porque aquí están reflejados todas las bancadas y todos, estoy seguro, todos están pensando cómo disminuimos las muertes y heridos por este factor de robo. ¿Cómo disminuimos las estafas financieras que están haciendo usando este mecanismo? Entonces, ahí todos vamos a estar unidos, todos los congresistas, pero necesitamos saber de los expertos, de los especialistas, en qué los podemos ayudar. Si me pudieran alcanzar lo del ministerio, una ayuda a memoria, en qué podríamos seguir avanzando para debatirlo con los con congresistas y poderlos apoyar, Sería muy bueno. La intención de esta comisión siempre es apoyar al final al ciudadano, que es un consumidor. Entonces, la intención es apoyarlos. Si les falta alguna normativa, si les falta algún, algo que podríamos hacer el Congreso, yo les pido, por favor, a los organismos, hagan llegar a la Secretaría Técnica para ponerlo en, en conversación, alcanzarle a los congresistas y apoyarlos. Porque al final, acá hay dos temas importantes. Los muertes, las muertes que ocasiona esto y las estafas que están haciendo con el uso del sistema financiero. Porque los bancos no, no tienen ni, ni sentimiento ni alma y siguen ahí. Y si, y si murió alguien, no le importa. Y si, y, si, y si le sacaron su plata vivo o muerto, tampoco le importa. Entonces, todo esto tenemos que ver cómo podríamos ayudarlos y cómo podemos esta comisión que representa todo el Congreso, donde están los congresistas, que más que están interesados en ayudar a la población, porque acá están los que tienen sentimiento para ayudar a la población. Aquí están, en este, no es en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de no, no, es en esta comisión. Podríamos ayudarlos nosotros a esa mesa de trabajo con todo. Estoy dispuesto a apoyarlos, pero háganos llegar sus, sus propuestas, su propuesta normativa. Y una cosa interesante, viceministro, que usted acaba de decir, ¿por qué no elimino de una vez esos celulares que, que son robados para definitivamente lo bloqueo totalmente y les voy a quitar un aliciente perverso? Entonces, hay cosas que se pueden hacer rápido y debemos hacerlo, porque yo me temo que de esos 4.000 celulares promedio que sigue subiendo, y usted ve en la curva, toda la curva sigue para arriba, no, no hay... Y, y en estadística hay que mirar las tendencias y la tendencia sigue para arriba o sea que no va a parar ¿cuántos muertos está trayendo cada mes? la pregunta ¿cuántos millones en estafa está ocurriendo cada mes? ¿cuántos ciudadanos han sido heridos? ese es en la realidad lo que aparentemente aparece un celular pero es mucho más es familia, es personas, es heridos. Y, es, y lo que estoy viendo, la información que tengo, es que es gente joven la que está muriendo. Gente que tiene futuro, gente que, que es la esperanza del país. Y porque esos jóvenes son estudiantes universitarios, estudiantes de institutos, son los que están muriendo. Miren las estadísticas, por eso quería yo tener una información y les pediría una información para ser sensible a todo el Congreso de la República, para que ellos se enteren y empiecen a darle la importancia para apoyarlo en las normas que deben tener, normas que van a tener influencia en cada organización, en ministerio, pero también en la cuestión judicial, lo que están ustedes diciendo. Entonces, hay normas que tenemos que darle herramientas para que puedan tener el manejo y el presupuesto adecuado a la seguridad ciudadana y este sistema. Esto está creciendo y seguirá creciendo porque las, las redes informáticas y la telecomunicación siguen creciendo. Entonces, definitivamente, un organismo con un presupuesto de hace 10 años, con una estructura de hace 10 años, no va a poder cubrir lo que está ocurriendo. Está pasando al robo normal, a un robo informático, estructurado y con, y con gente cada vez más preparada para robar mucho más. Entonces tenemos que adelantarnos a, los que, a lo que está ocurriendo. Y necesita eso, necesita, como dice acá el presidente de la sesión, conocimiento, capacitación y presupuesto para poder 
ejecutar y parar estas muertes por robo de celular. Esa era la idea y pedirles y agradecerles por su, su información. Nos, nos nutren a todos los congresistas que han escuchado, nos, nos damos cuenta de qué cosa, en qué estamos, pero también yo siento francamente que tenemos que hacer algo más rápido. Porque si esto va a ser para meses, cada mes vamos a, a ser culpables de cuántos muertos. Porque directo o indirectamente nosotros somos y ya estamos acá. Voy a apoyar en lo que pueda apoyar y les, les pido a nombre de la comisión como presidente nos comprometemos a apoyar en todo a esta mesa de trabajo. Pero dennos su insumos para poder elaborar lo que ustedes consideran. Yo, yo, yo apoyaría lo que, lo que está usted planteando, viceministro. ¿Cómo paramos de un seco y, y le cortamos a todo celular robado? Ya no debe funcionar de ninguna manera. Entonces, damos eso. Si ¿Sí, usted... ¿no? Eh, si me permite, eh, señor presidente, eh, importante eh, la propuesta de este grupo de trabajo y viendo en... en en la cadena del bien protegido está primero la vida. Pero también, un poco, yo siendo el jefe de la División de Investigación de Estafas de la IRINCRI, porque también se está viendo el tema del patrimonio, cuántos millones se hacía referencia. Eh, la unidad de que yo dirijo ha hecho llegar también a través del sector y seguro que se va a hacer llegar también en el momento que este grupo de trabajo también toque, eh, corresponde al tema de, del fraude, porque se está viendo ahorita el tema de celulares, es vinculante, es transversal el uso de las cuentas receptoras. Todo el dinero de los fraudes, previamente, el delincuente ya no va, ya no, ya, ya no hace, no, no da la cara. Lo que utiliza es las cuentas receptoras, la proliferación de las cuentas receptoras. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? En flagrancia delictiva, en principio, podamos nosotros poder, la Policía Nacional, a través de la SBS, que es el órgano regulador del sistema, pueda recuperar el dinero. Es, se está recuperando dinero. La SBS para participar ¿Sí? en esto. Eh, el, el, y el tercer, el, perdón, el segundo punto, eh, señor presidente, se está proponiendo también, ¿qué es lo que pasa? Las cuentas receptoras cuando son convocadas, producto de una extorsión, producto de un fraude, ¿por qué motivo han prestado su cuenta? Prestan su cuenta. Entonces, vienen y dicen, no, Fulanito de tal me pidió prestado y bueno, yo no sabía cuál era la procedencia. Lo que se está haciendo es proponer, ¿no? a raíz de la proliferación, todo, más allá de que hay una lista negra, no se llegan a sentencias, solamente existen nueve de sentencias por parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estas cuentas receptoras se manejan en el limbo, en el limbo de decir, a la hora que son, que son convocadas por la policía, dicen, bueno, yo no sabía cuál era el destino. La idea es, el procedimiento sancionador pueda suspenderlo, porque estas personas, es profesamente, señor presidente, en las investigaciones, nunca antes han tenido una, una, una cuenta. Nunca antes han, crean es profesamente la cuenta para estafar. En la modalidad del swing zapping, lo que hacen una vez que ya los delincuentes, por ejemplo, acceden a las cuentas, le derivan, derivan el dinero, hacen compras y derivan el dinero a otras personas que han prestado su cuenta. En las extorsiones, ya el extorsionador, cuando presiona a la víctima, ya utiliza una cuenta receptora, le roban la camioneta, ya utiliza una cuenta receptora, ya no, ya no existe ese, mo ese procedimiento de que le dice en tal sitio me vas a dejar el dinero, porque ya no va a aparecer, y utilizan a las cuentas receptoras. En ese sentido, esta propuesta y esta recomendación con la finalidad de que estos tres, esas, estas tres propuestas con la finalidad de desalentar, ¿no?, eh, en este caso, que las personas presten sus cuentas, porque el, el propio reglamento de, 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 de tarjetas de crédito y de débito lo establece. Una tarjeta es personalísima. No, no se puede. En el marco inclusive de la voz de activos, no puede recepcionar ese dinero. Entonces, esta propuesta que, que está haciendo la Policía Nacional a través del sector interior se va a unir a la propuesta de la muerte cerebral y lo que eh, siendo proactivos de lo que pretendemos hacer de cara a proteger a nuestros ciudadanos creo que vamos a poder neutralizar y mitigar. Y mitigar qué es, lo que, qué es lo que se busca, que nosotros como autoridades hagamos algo y, y celebro eh, su posición, señor presidente, respecto de que no nos eh, entienda. Nosotros, en la división, por ejemplo, sentimos que cuando viene un ciudadano y nos sentimos atados de pies y manos, que no podamos recuperarle su dinero, ¿no? a pesar de que hay flagrancia delictiva, porque a esa cuenta receptora lo protege el secreto bancario. 
ni los bancos ni nosotros podemos hacer nada. Como es una estafa en línea, o el, o el, el ciudadano se da cuenta, dentro de las 24 horas el dinero todavía está ahí. No, se averigua porque puede acceder a su cuenta y la policía ni los bancos podemos hacer nada por el famoso secreto, el secreto bancario, que si bien es cierto, nos debe de proteger a la mayoría, que estamos actuando bien, pero no debe, no debe de ser absoluto con respecto a estas personas que profesamente crean estas cuentas en los fraudes, en los robos, en las extorsiones, en el delito de lavado de activos, pero principalmente ello. Entonces hemos recogido esta información de lo que, cómo opera la criminalidad. Hacemos llegar humildemente, eh, gestionamos conocimiento de tal manera de que se pueda ver. Y entonces de cara a, por, a, a, pro, a siendo propicia la oportunidad sobre la, lo que está haciendo este grupo de trabajo, eh, aunar esta propuesta ¿no? que ya ha sido metodológicamente también este, sometida a varios filtros con pronunciamientos de los propios, de los propios sistemas de prevención de fraudes, con opiniones favorables de lo que se podría hacer con el, el, la propia Superintendente de Banques Seguros, que también ya se ha pronunciado y sería bueno que esta propuesta también se una, ¿no? eh, tomando en cuenta de que eh, este tema de la telefonía está aplicada a las estafas, a las extorsiones y a cualquier otro tipo de criminalidad, pero las cuentas receptoras también hay una manera de que nosotros podamos neutralizar también el accionar de, de, de estas bandas y organizaciones criminales. Muchas gracias. Muchas gracias, señores del Ministerio Interior. Habiendo, si algún congresista tiene alguna pregunta. No habiendo más intervenciones, se da por finalizado el debate y pasamos nosotros a indicarle que pueden retirarse en el momento que lo consideren conveniente. Pasamos a la sustentación del proyecto de ley 1590-2021-CR, ley que brinda protección alimentaria para las personas que padecen de intolerancia o alergia al gluten y modifique el artículo 10 de la ley 321 a cargo de su autora, la congresista Rosángela Barbarán. Congresista Rosángela, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, eh, por haber agendado el día de hoy 
este proyecto de ley. Un saludo a su persona, a mis colegas congresistas y a todas las personas que se encuentran eh, conectadas. Eh, bueno, el proyecto de ley 1950 eh, es la ley que brinda protección alimentaria, ya como se lo indicó, para las personas con celiaquía. Esta, presidente, es una enfermedad inmunológica, ¿no?, de la que poco se habla, pero que afecta a un grupo eh, de nuestra población. En ese sentido, es que este proyecto de ley tiene como objeto brindar protección alimentaria para las personas con celiaquía o que padecen de intolerancias o, alergi o alergias al gluten, ¿no?, modificando justamente el artículo 10 de la ley eh, 30.021, que es la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. La siguiente, por favor. Siguiente di diapositiva. Gracias. Eh, presidente, esta modificación, este, tal como lo indica el artículo 2 de, de la norma, en primer lugar, lo que va a variar es el tema de la advertencia publicitaria. Hemos tenido un gran avance como país cuando en la publicidad que se hacen los diferentes productos de los alimentos, bebidas no alcohólicas, este, con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, ya eh, como nosotros lo conocemos, se hicieron dos cambios significativos. ¿no? El primero, poner el alto en y se posiciona o se, se coloca eh, alto en qué es el producto. ¿no? haciendo que el consumidor finalmente tenga una mejor elección. En segundo lugar, también se pone, eh, contiene grasas trans, por ejemplo, evitar el consumo. En este caso, a través de esta iniciativa, presidente, lo que se busca es incluir eh, la precisión de los productos que contienen gluten. Justamente esto lo que haría es diferenciar en el mercado para que una persona que sufre de celiaquía pueda tomar una decisión que no afecte su salud directamente. Además del contiene gluten, este, la descripción iría como no apto para celíacos, intolerantes o alérgicos al gluten. ¿no? Dicha advertencia publicitaria, eso, la norma ya está, será aplicable a los alimentos y las bebidas no alcohólicas que superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento. Presidente, la siguiente, por favor. Gracias. Respecto a la problemática actual y por qué es que surge esta iniciativa, es porque en el Perú todavía no existe una atención efectiva a los celíacos e intolerables al gluten, ¿no? Pese a ser parte de una población vulnerable, como ya lo he indicado, esta es una enfermedad inmunológica. Entonces, lo que hace justamente la intolerancia al gluten, sea por trigo, cebado, centeno, conlleva a un acto amplio espectro de enteropatías crónicas, ya puede ser la alergia al gluten, sensibilidad no celíaca al gluten o la enfermedad celíaca. Justamente aunado a la problemática del acceso a productos que no tienen gluten. ¿Qué está sucediendo eso y a qué nos está llevando? A que hoy en día en el mercado no solo no se pueda diferenciar, sino que hay un costo mayor, por ejemplo, para una certificación de eh, alguna empresa que produzca productos sin gluten, ¿no? Entonces, Haciendo este costo elevado, muchas, por un lado, se ven eh, no atractivas a hacer productos sin gluten y, por otro lado, también lo que lleva es que los clientes no tengan eh, algún lugar, eh, perdón, que tengan solo lugares específicos a donde puedan acceder o tengan pocos productos todavía este, a los que puedan acceder. Entonces, justamente, eh, creo que es importante como país atender esta, eh, este, esta necesidad con acciones inmediatas. Esa es una acción de modificación sencilla ¿no? y que estaría en manos justamente del Ejecutivo a reglamentar a la brevedad para que se pueda llevar a cabo ya teniendo también una práctica efectiva como es en el caso, por ejemplo, alto en azúcar, alto en sodio, etcétera, como ya eh, comúnmente lo tenemos en otros productos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos habla de la legislación. ¿Cómo se está llevando a cabo en otros países? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Argentina, que con algunas modificaciones ya se, ya se ha este, llevado a cabo, inclusive ellos están mucho más adelantados respecto al diagnóstico, la detención temprana, tratamiento de la enfermedad celíaca, ¿no? su difusión, porque esta es una enfermedad que pocos conocen, 
¿no? Inclusive, este, antes de conocer a las personas que sufrían este, de esta enfermedad, eh, personalmente también desconocía este, este significado y la importancia que, que puede ayudarlos el hecho de la difusión y establecer bien los productos que ellos no deberían consumir. Otra, por favor. Ese es el modelo eh, en Argentina y cómo se está presentando actualmente. Siguiente. Tenemos también el ejemplo por ej eh, de la Unión Europea, ¿no? En donde ya también la normativa dispone eh, velar el derecho de la información de los consumidores. Entonces, en este sentido, lo que se está haciendo justamente es modificar la norma que actualmente tenemos para incorporar esta importante modificación. Eh, siguiente, por favor. Hablar de eh, libre de gluten, ¿no? A la fecha no existe tratamientos para la celiaquía, por lo que la única forma, presidente, que se tiene para controlar dicho diagnóstico es consumir productos libres de gluten, ¿no? Y creo que este, este, este tema, además de que va a ser un trabajo de prevención, que va a evitar de que las personas que sufren eh, de esta enfermedad puedan tener luego que eh, poseer algún tipo de tratamiento eh, una vez que se le pueda complicar por el consumo de gluten. Entonces, esta es una norma importante porque lo que va a requerir es in, eh, incurrir directamente a la eh, prevención. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos, presidente, y creo que no solo en este tema, sino en muchísimos temas, una falta de regulación. Lastimosamente, nuestro país no se ha pronunciado al respecto sobre esta materia, por ejemplo, en el ámbito nacional, no se cuenta, por ejemplo, presidente, con un listado oficial hasta el momento de productos libres de gluten. Tampoco se ha previsto exigir a las empresas la implementación de rotulados que contengan la leyenda libre de gluten y es por eso que estamos presentando este proyecto de ley para que este fue, sea de manera obligatoria en todos los productos. ¿no? Entonces, justamente, presidente, lo que nosotros buscamos es una solución sencilla, rápida y que vaya directamente a las personas que sufren y padecen de esta enfermedad, que incluye en muchos casos niños, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de luchar contra la anemia con niños que sufren celiaquía es mucho más complicado y es algo que actualmente no se está tratando en nuestro país. Y sería mejor el trabajo de prevención que tendríamos que hacer desde ¿no? el Congreso de la República a través de esa norma y el Ejecutivo con una pronta reglamentación. La solución, presidente, la siguiente sería establecer un etiquetado adecuado en los productos alimenticios que adviertan claramente a la población celíaca o intolerante al gluten sobre si lo que va a comprar o consumir tiene o no la proteína del gluten, para lo cual debería precisarse, tal como ya lo he indicado en la modificación, que es contiene gluten, es sencillo, y finalmente se va a debatir también cuál va a ser la imagen, ¿no? eso ya lo va, lo va a tener que hacer el Ejecutivo, alimento no apto para celíacos, intolerantes o alérgicos al gluten. Hay algunos datos que me gustaría considerar, presidente, es por ejemplo que los supermercados actualmente cuentan con sesiones para la venta de productos sin gluten, sin embargo, esto no se difunde de forma adecuada y además, al no estar regulado, al no ser obligatorio, no pasa ¿no? en, en todos este, los lugares. Recordemos que la población más vulnerable en nuestro país no va, no va, no va a un supermercado, o sea, eso quizá lo podemos hacer personas de la clase media, ¿no? las personas de clase alta, pero una persona común y corriente va al mercado. Y en el mercado, si tú no tienes un producto que te va a decir contiene o no contiene gluten, muchas veces la persona que te lo vende por vendértelo no te va a especificar o de repente también por desconocimiento no te lo va a decir. Es por eso que se hace importante esta norma para que nosotros podamos tener a la mano productos que finalmente no contengan y que sean libres de gluten, ¿no? Entonces, presidente, yo eh, justamente... Eh, Invoco a mis colegas congresistas y además también a su persona que puedan dictaminar este, esta iniciativa ¿no? en favor de todas las personas que también lo han solicitado, lo han pedido. ¿no? Son personas que tienen hijos este, intolerantes al gluten que lastimosamente en muchos casos han tenido que ser llevados de emergencia por haber consumido en algún lugar algún producto que los ha afectado. ¿no? Y como conclusión solo decir que la población de este proyecto va a contribuir Justamente al grupo, a este grupo de poblacional que padecen este, de intolerancias, alergias, en muchos casos, ¿no? Y finalmente también creo que hay algo más importante, ¿no? De que va a existir 
creo que un hábito alimenticio distinto en donde van a, las personas que quizás no sufrimos este, celiaquía o eh, no somos ¿no? intolerantes o alérgicos al gluten, vamos a poder tomar una decisión más saludable. ¿no? Y creo que eso también es importante para toda la lucha que tenemos nosotros como país de conseguir finalmente que la anemia desaparezca, de conseguir que la gente pueda prevenir a través de los alimentos que consume y no tengamos que llegar a un hospital o a una clínica por algún hecho como ese. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad. Muchas gracias, congresista. Se señala que en este proyecto ya hemos recibido algunas de las opiniones de los organismos competentes y estamos preparando ya un predictamen que será puesto en debate próximamente. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición a la dispensa, entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación Siendo la una con 54 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, presidente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, 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 gracias.